Muli po isang mapayapa, bagamat uh, puno ng pangungulila na gabi sa bawat isa po sa atin. Uh, sampung araw na po ang nakakalipas ng tayo ay inulila ni Mayor Joni. Uh, ilang gabi na rin po ang nakalipas na hindi napapatid ang mga pagpaparangal para sa kanyang naging dakilang buhay. But the more we honor her and the more we remember her, the more deeply immersed in grief we become. The more we relive our fondest memories of Mayor Joni, the more we struggle and grapple with the question, how do you say goodbye to someone very dear? Our hearts grieve with her siblings, for how do you say goodbye to someone with whom you share the same childhood, the same memories? Our hearts bleed for her children, for how do you say goodbye to the mother who nursed you in her womb? We perfectly understand the devastation of Attorney Sherwin. Paano ka po magpapaalam? sa kabiyak na sinumpaan mong paglilingkuran at iibigin habang ikaw ay nabubuhay. And every time we see Brother Eddie, our spirit gets crushed. For how do you say goodbye to a daughter for whom you can offer your very life? Ah, you do not say goodbye. You keep her alive in your heart and in your mind. Iyan po ang gagawin natin ngayong gabing ito. We will immortalize who Mayor Joni is in this grandest and this highest tribute that we will give for her tonight. Bago po siya gumawa ng makabuluhang ingay bilang isang lingkod bayan sa Bukawe, Sa pamilya niya po, sa J.I.L. Church, siya po ay isang music icon. Oh, how she enchanted us with her voice. So clear, so smooth, so heartfelt and so touching. Muli po, hayaan nating haranahin tayo ng kanyang tinig na para bang nandyan lang siya kasama natin. As we watch this compilation of her song performances, panuorin po natin ito. Myself with you. To me, there is no one else but you. Since you came into my life, it feels like living in a dream, loving everything about you. Just remember.
paradise for the long awaited Christmas sequel.
Mayor Joni sang her heart out, always, in honor and praise of her creator. Sa bahagi pong ito ng programa, uh, maaari po bang hilingan ng bawat isa na tumayo? Sama-sama po tayong humingi ng paggabay at pagkalinga at kapayapaan sa Diyos na inawitan at pinaglagakan ng buhay ng ating Mayor Joni. Upang pangunahan po ang pambungad na, pan na panalangin, narito po ang kanyang bayaw, Pastor Sam Binalia. Can we just close our eyes and just be in the presence of the Lord? As we continue to give honor to Ate, we just allow the presence of God to be in this place. And we just allow Him to move the way He have never moved. We just allow His presence to just take over this program. All of this tribute that we're giving to Ate, to all the people that's here that witnessing who she is, how she served God, how she pleased God, how she is dear to the family. We ask God to just show His mercy and power in this place. Lord, we're giving you the room to move to whatever program that we in store, to all the tribute, to all the things that we're going to share to everything, O oh God, be God in this place. As we always declare, as Ate always declare, wherever she goes, wherever situation she may be in, she always declared that Jesus is Lord today, now, and forever. Lord, we thank you. We honor you. Be magnified. Be glorified. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. A sibling bond is a special one. Mula po sa pagtatakipan, sa pagkakampihan, sa pagtatampuhan, noong mga bata pa hanggang sa pagdadamayan at pagtutulungan sa pagtanda. It is our siblings that witnessed our first steps both literally and figuratively. Kapatid din po ang uh, ganap na nakakaunawa what it's like to grow up with, a with the kind of childhood we've had. To start the siblings' eulogy, uh, narito po ang bunso ng pamilya, here is Mayor Joni's only sister. Her body her confidant, and most of all, most of all, her soulmate for life, Pastora Jovi Villanueva Binalia. Good evening po sa inyong lahat. Uh, una po sa lahat, hindi po matatapos ang aming pasasalamat sa inyong pakikiramay sa aming pamilya. Sa napakasakit po na yugto ng aming buhay. Salamat din po sa pagbabahagi po ninyo ng mabubuting alaala ng aming mahal na ate. Salamat din po sa inyong prayers. From the start of this week, lagi po kaming ipinapanalangin. The pastors would always say, Lord, comfort Mayor John John, Senator Joel, Pastor Jovi. And every time po na pray po kami ng ganon, sa isip at puso ko, Sumisigaw po yung apat po kami. <laughs> Bago po yung Jovi, Joni muna. 
hindi po ako sanay marinig ang pangalan ko nang wala po yung pangalan ni ate. Pag, nir- pag pinapakinggan po yung pangalan ng John John, Joel, Johnny, Jovi, laging kasama yung Johnny. Kaya nung nagsimula po yung week na wala yung pangalan ni ate, yung isip ko po sa yung puso ko, parang sasabog kasi sinasabi niya hindi pwedeng wala yung Johnny. Paano po ba ako masasanay? Buong buhay ko po, lagi pong magkarugtong ang aming pangalan. Joni, Jovi. Growing up, we were always introduced to friends and people. At madalas po, si ate, lagi niyang sinasabi, pagka po hindi nakukuha yung pangalan namin, sasabihin niya, o oh, para lang po kaming si B1 at B2 ng Bananas and Pajamas. Isang letra lang po ang pinagkaiba, Joni at Jovi. A few months ago, Pastor Bobot quoted a book. The title of the book is The Sibling Bond by Stephen Bank and Michael Kahn. He said, The sibling relationship is life's longest lasting relationship. Longer for the most of us by a quarter of a century than our ties to our parents. It lasts longer than our relationship with our children, certainly longer than with a spouse, and with the exception of a few lucky men and women, longer than with a best friend. When I heard about it, I immediately thought about ate. Naisip ko po siya una, tapos sabi ko, mm, I'm all set. I'm all good. Okay na rin. Then these few weeks happened. Something that I was never prepared for. Something that never crossed my mind, even in my wildest dreams. Anong nangyari? Bakit bigla na lang na she was not the only one fighting for her life? But we were all fighting for hers. Lahat po yata ng dalang, dasal na alam ko. Lahat ng salita ng Diyos. Lahat ng pagluhod, fasting. Lahat po ng paraan na kaya kong gawin. Pinaglaban po namin si ate. We fought for her life. How could I prepare for even a death scare when Ate was so full of life? Stressed siya, I know. But even then, she was so lovely. She was so lively. Nakapag-video kay pa po kami noong April 22. Nagkakantahan pa kami. She was sick then, pero she's very much alive. Habang yung isip ko ay pilit pang inuunawa kung anong nangyayari, kailangan kong palakase ng puso ko para labanan ng lahat ng takot at pangamba habang nasa ospital si ate. Ate was not just my sister. We're best friends. Although nung elementary po ako at high school siya, ayaw niya akong kasama. Kasi sabi niya para ko daw siyang babysitter. Nalala ko po nung mga bata pa kami, palagi rin po kami nag-aaway, normal ng mga bata. Nalala ko nun, binabato niya ako ng toilet paper. <laughs> Kasi kinukulit ko po siya. Pero nung high school po siya, kahit ayaw niya akong kasama, yung mga friends po niya gusto po akong kasama. Her friends were fond of me, kaya wala siyang choice. Sumasama po talaga ako sa mga lakad nila. Swimming, mall, lunch, dinner, parties, out of the countries, lahat po ng mga bagay na ginagawa niya. Since then, lagi na po kaming magkasama. One time, 
nag-tutor po siya sa akin last time po nabanggit po ni Kuya Science Club president po kasi yan si ate mahilig po siya sa science minsan po nag-tutor siya sa akin ang sabi po niya Bebeng, ipag-pray mo na yung mga planets hindi mag-jump ng orbit. Kasi pag nag-jump ng orbit yon tas nagsalpukan, sasabog ang universe, mamamatay tayong lahat. Alalang-alala ko po yun, nandun po kami sa hallway ng kwarto nila, Mami at Daddy. Pagkatapos po niya sabihin yun, iyak ako ng iyak, nagpe-pray ako kasi sabi ko, Lord, wag niyo pong pagsabugin, wag niyo pong hayaan na sumabog ang universe. Wag niyo pong hayaan na magsalpukan yung mga planets. Takot na takot po ako. Paniwalang paniwala naman po ako sa kanya. Kasi nga po, science club president po siya. When she graduated from college, we moved in together and lived in a condo in UP. It brought us closer together. Para po kaming nagbabahay-bahayan. Wala po kaming kasambahay, kaya lahat po kami po ang gumagawa. Luto, linis, etc. And that time po, I became more dependent sa kanya. Siyempre, ate ko po siya. I always ran to her every time I got my heart broken. And or even just in pain or frustrated in the things that's happening in my life. And she always accommodated me. Imagine po yung age gap po namin, almost six years eh. Pero every time po na lumalapit po ako sa kanya, she respected and validated my pains and frustrations without being judgmental. Ate, I'm in pain right now. Baka naman I can run to you. The pain is beyond excruciating. And I can't run to her. Because she is the reason why I feel this pain. Minsan sinasabi ko, pag samasamahin man lahat ng pain na naramdaman ko sa buong buhay ko, na iniyak ko sa kanya, hindi aabot sa kalahati ng sakit na nararamdaman ko sa pagkawala niya. Everyone knows na ate is a generous person. Mapa sa love, time, and even gifts. B1 at B2 nga po kami. She wanted me to also have what she had. Kung anong meron siya, gusto niya, meron din po ako. Designer bags, laptops, shoes, lahat-lahat. Dapat laging dalawa. Para meron kaming pareho. Pero kung nag-iisa lang, nagpaparaya din po siya sa akin. Sa akin na lang. Even sa pagkain. Kapag naubos ko na yung share ko, ibibigay naman niya sa akin yung share niya. Ganyan po ako mahalin ng ate ko. Almost all of my most expensive stuff galing sa kanya. Kasi gusto niya, pareho kaming meron. Minsan po, may nagregalo kay daddy na watch. Suot-suot ni daddy yung watch. Nakita niya, sabi niya kay daddy, Daddy, meron din akong ganyang watch. Sabi niya, pambabae yan, hindi yan bagay sa'yo. Alam niyo po, kinonvince niya si daddy na yung watch na yon ibigay sa akin. Para pareho daw kami. Twinning daw kami dun sa watch. Kahit hindi kanya gusto niya ibigay niya sa akin. Basta pareho kami. Lahat po ng halos ng bagay na ibigay na po niya sa akin. From furniture, to watches, to shoes, to bags. Last year po, we watched Alea Salonga concert. Since hindi pa po nagsistart yung concert, nag-decide po siyang umikot doon sa mall. While ako, nasa loob na po ako ng theater, tapos sabi niya sa akin, nasa sales talk daw siya nung isang store, yung Ogawa Massage Something. Sabi ko sa kanya, ay nako, nasa sales talk ka na naman kasi po kami po ni ate, nasa sales talk po kami, maski nung yung mga night, ano yun, yung mga sa TV? Infomercials. Ang dami po niyang bagay sa bahay nila dahil sa infomercials. Nasa sales talk po talaga siya. Ako din naman po. So, nung araw na yon, 
Nasa sales talk daw po siya nung Ogawa massage something. Nabanggit ko sa kanya, ay nako, pareho kayo ni Sam. Nasa sales talk din siya, gusto tuloy bumili ng massage chair. Nung magsistart na po yung concert, pumasok na siya sa theater, umupo siya sa tabi ko, tapos may hinan po siya sa aking resibo. Sabi niya, binili ko na yung gusto ni Sam. So ibig sabihin, hindi lang siya na sales talk, na-convince pa siya na bilhin yung gusto ni Sam. Sabi niya, yun na daw ang Christmas gift niya. Yun na pala yung last Christmas gift niya sa atin, be. She loves to eat, and when she likes something to eat, she's hyper-focused. Kung ano lang yung gusto niya, yun lang yung gusto niya. Kung gusto niya lang ng carbonara, hindi mo siya pwedeng bigyan ng spaghetti carbonara lang. Hyper-focus. Minsan po nagme-message yan sa akin, sasabihin niya, Ben, kain tayo. Sasabihin ko sa kanya, sige, saan? Sasagot lang siya, soup. Yun lang po sasabihin niya. Alam ko na kung saan niya gusto, kasi yun lang ang gusto niyang soup. So kakain po kami doon, kakain kami doon sa soup, yung soup lang po ang order niya, pero dalawang bowl. Minsan sabi niya, nag-Christmas party po tayo sa K-pop ng mga pastors. Sabi niya, hindi daw niya nagustuhan. Gusto daw niya ng ibang Korean barbecue. So naghanap po ako ng Korean barbecue na magugustuhan niya. At nakahanap po ako. Nung nahanap ko po yun, dinala ko siya, nagustuhan niya. Sa sobrang gusto po niya, araw-araw po gusto niya doon kumain. Nagpunta siya doon, dinala pa po niya yung mga taga-munisipyo. Nung araw na dinala niya yung mga taga-munisipyo, sabi niya kinabukasan, hindi ako nakakain kahapon kasi daldal ako ng daldal. Pwede ba doon tayo ulit kumain ngayon? Doon po kami ulit kumain ng dinner. hyper focus I already said many times that she is the glue in the family. She planned, arranged, and facilitated reunions and family trips. Kung napanood niyo po yung tribute sa kanya kahapon, lahat po ng binsa namin sinasabi yun. We all responded and complied kasi siya yung nag-organize. Kasi siya yun. Even family photo sessions, syempre magugulo kami kausap. Pero she's patient enough to plan it. Aside from planning our family trips, she also planned our salon time for mommy. Pagpapagupit o pagpapakulay ng buhok ni daddy. She also planned and arranged yung check-ups nila. Yung mga vaccines na kailangan, anti-cervical cancer, etc. Kailan lang po, sabi ni Daddy, dapat mag-anti-flu shots tayo at saka anti-pneumonia shots. Namiss ko po ulit tuloy si ate. Kasi si ate po yung usually nag arrange nun. In fact, bago pa po namin maisip lahat, naisip na po niya yun. When I was planning for my wedding... She gave me an ATM. Sabi po niya, hindi niya po binibigay sa akin lahat ng sweldo ko. When I started working noon sa Zoe and sa GMA 7s and Cantadia noong 2005. For the reason na alam niya na baka daw hindi ako makaipon. So true enough, bago po ako ikasal, binigay po niya yung ATM na yon. Sabi niya, nag-ipon na siya para sa akin. Nag-ipon po siya para sa akin. At yung naipon na yon ang pinandagdag namin sa kasal namin. Hanggang ngayon, may laman pa yung ATM na yon. She likes taking care of me. When she got pregnant, sabi po niya, gusto niya nandun ako tuwing mga nganak siya. Tinupad ko naman po, ako po ang night shift nung panahon na pinanganak po niya si Doreen at Joaquin. 
para nakakatulog siya from 9 p.m. to 7 a.m. Tapos papalitan po ako ni Kuya Sherwin pagdating ng umaga. Ako po ang bantay sa gabi. Gigisingin ko lang po siya pagkakain ng pag mag-breastfeed siya. Tapos tutulog na siya ulit. Ako po ang bahala sa burping, changing diapers. At sobrang thankful po niya sa akin. She bought me my very first Apple laptop as a, as a, as a thank you gift. When I found out naman po that I was pregnant, siya ang unang-una kong tinawagan after Sam. Sabi ko, wag siyang maingay. Wag muna niyang sasabihin kahit kanino kasi gusto ko ako magsasabi. Sigaw na po siya ng sigaw. Naririnig ko si Joaquin. Sabi ni Joaquin, what's that? What's that? What's that? Ayaw po niya munang sabihin dahil nangako siya sa akin at nandun po ako sa kabilang linya ng phone. Maya-maya nag-text po siya, sabi niya, Bebeng, pwede ko bang sabihin kay Oli? Kahit kay Oli lang, hindi ko lang kasi kayang itago sa sarili ko. So pumayag po ako, sabi ko, sige, sabihin mo kay Oli, pero pangako kay Oli lang ha. Maya-maya po, tumawag po siya. Sabi niya, Beng, nasa meeting kasi ako ng EMB. So nasabi ko na sa lahat ng EMB. Nasabi ko na rin kay Karis at Romel, kila Sir Rene, kay Uche, kasi nandito din siya. Parang awa mo na, sabihin mo na kila Mami at Daddy, dahil pag hindi mo pa sinabi, ako na talaga magsasabi. Hindi po niya talaga kayang magtago ng sekreto. Hindi sa hindi niya kaya magtago pero dahil she celebrates my successes and victories. Hindi ko alam kung may inis ako o matutuwa ako pero ganun si ate. She celebrates yung mga magagandang bagay na nangyayari sa akin. Even the little ones, naalala ko po nun, nung graduate po ako, tuwan-tuwa siya, sabi niya kasi hindi daw niya ina-expect na gagraduate ako. Tuwan-tuwa po siya. After giving birth, I went through a tough postpartum blues. I messaged her all the time. Sa kanya ko po sinasabi lahat ng nararamdaman ko. And I know she wanted to be there for me, but she was so busy to be a be busy as a mayor, and she also had a family to take care of. So what she did, nag-offer po siya, sabi niya, doon daw po ako sa bahay nila matulog. So true enough po, for four months, every weekend, Friday to Monday, sa bahay po nila kami natutulog. We stayed at their house. Tapos pinapapunta niya si Thelma, yung isang midwife, to check on Zeke. Para po pagka nandun si Thelma, yayayain niya ako magpunta ng tipanan. She's trying to... She's trying to make things okay for me. She was so busy, pero uuwi siya sa bahay nila. So she could check on me to ask me if I'm okay. Tapos aalis siya ulit para pumunta doon sa next niyang pupuntahan. I turned to her for all sorts of advice in taking care of Zeke. Masaya sa pakiramdam na kahit limited ang time ni ate, nandun siya para sa akin. Nakakasama ko siya physically. Kahit nung mga panahon na yon ay mabilis akong magtampo, mabilis din niya akong inaamo. Mami na ako, pero spoiled pa rin ako sa ate ko. I wanted her approval sa lahat ng bagay sa buhay ko. From the smallest thing, like making sure na yung venue sa mga events at parties ko, conducive para sa kanya puntahan. I make sure na yung caterer sa mga events ko gusto niya dahil nagre-reklamo yan pag hindi, hindi masarap. Sasabihin niya, sige na, kunin mo na yung gusto kong caterer. Para to make sure na nakakakain din siya. To the crucial decisions like seeking her approval to marry Sam, siya din ang nagsabi na si Sam talaga ang dapat para sa akin. 
Last year, I told her, sabi ko, maliit na po yung tinitirhan namin para sa amin kay Zeke kasi nagsistart ng maglakad si Zeke. So sabi ko, tulungan niya ako maghanap ng bahay. Townhouse lang naman po. So dinala ko siya sa San Juan. Meron po kaming nakitang townhouse doon. Sabi niya, ayaw niya doon kasi mahirap puntahan from Bukawi. Sabi niya, dapat malapit sa EDSA para pag-exit ng NLEX, nandun na kayo, hindi na masyado malayo. Hindi pa rin po masasakan niya yung Cubao. So we end up getting a townhouse at Quezon City, malapit sa Trinoma, para malapit sa kanya, para mapupuntahan niya ako agad. Nung araw na nakita namin yung townhouse, sabi ko sa kanya, may nakita na kami. Bukang magugustuhan mo kasi malapit sa EDSA, malapit sa Trinoma. Sabi niya, sige daw, pupuntahan niya. Nung, nag, nung umaga po na pinuntahan namin yung place, busy siya. So, nung hapon, bumunta siya. Sabi niya, pupunta daw siya doon sa townhouse na nakita namin. Sabi ko, wala na kami doon. Bukas na lang. Sabi niya, hindi, ngayon ako may time. So, ngayon, so pinuntahan po niya yung bahay na gusto namin kahit wala po kami. Tapos, sabi niya, tumawag siya. Sabi niya, gusto niyo na to? Sabi ko, yes, gusto na namin. O sige, magbibigay na ako ng reservation. So binayaran po niya yung reservation ng bahay. So gulat na gulat kami kasi parang ang bilis na mga pangyayari. Dahil malapit sa EDSA yung bahay. At magbilis niya akong mapupuntahan para wala ng atrasan. Pinareserve na po niya. Sa katunayan po, we wanted to buy a house. Pero sabi ni ate, townhouse na lang. Kasi she already bought a piece of land here in Bokawe because she wanted the both of us to build houses together. Sabi niya, magtayo kami ng bahay na magkatabi where we can grow old together. Where our children will grow like siblings. Nagsasend na rin siya ng mga pictures. Sabi niya, after ECQ, maghahanap kami ng, ng mga architects para magplano ng bahay. We already have so many plans and dreams and places to go together. Sabi po niya, naiingit siya sa life na meron ako. Sinasabi niya yon maski sa mga kaibigan niya. But in reality, kaya naman po ako may life na ganito because meron akong ate na kagaya niya. She took care of our family so all of us could be who we wanted to be. Ako, I can be the person I am now because I had a responsible and disciplined ate. She has the ability to make things happen for us. <laughs> Hindi ko po naiintindihan. Tinatanong ko ang Lord, bakit po hindi kami pinagbigyan? Lahat ng prayers, lahat ng word of God, lahat ng fasting nagawa naman namin. Alam ng Lord na pinaglaban ka namin mabuhay, ate. I was just left by the assurance. Minsan sabi ko pong idadi, yung tanong ko din, sagot ko din. Sabi ko, hindi ko alam bakit di tayo pinagbigyan ng Lord. But yung assurance lang na Jesus died at the cross for our, our salvation. Hindi naman po nagbabago. Everything else that God gives is just under His mercy and grace. I am more than privileged to be the one and only person to call you ate and to have spent this life as your one and only sister. But 
for now. Let me mourn. Let me grieve. Let me cry. It gets harder to wake up every day thinking I will not be I, I will not be able to see you or talk to you or embrace you. I promise to shower your kids with love as much as I can. Just like my promise when you gave birth to Doreen. Not just during night shift, but for all the days of my life and theirs. Ate, I love you so much. I love you so much. And I will always love you, and I will love you forever. Marami pong salamat, Pastor Jovi Villanueva Binalia. Thank you for pouring your heart and uh, allowing us to see that special bond you share with Mayor Joni. Yan po si Mayor Joni, a doting, adoring sister, always making sure everything concerning the family is well taken care of, ensuring her family is well looked after. Sa atin pong pagpapatuloy, uh, mapapakinggan naman po natin ang uh, panganay sa magkakapatid. Uh, the eldest of the brood, isa po sa mga, I should say, naging pangunahing, naging bakod ng proteksyon ni Mayor Joni bilang kanyang kuya. Let us hear from Mayor John John Villanueva. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pago po ako tuloy ang magsalita, naalala ko lang po yung text ng aking panganay na anak na si Jed. Sabi niya, Dad, please read this uh, message sa wake ni Ninang Johnny. Sabi po ng anak ko, ang daming tao na nakilala si Ninang bilang mayor. Meron namang iba na kilala siya bilang muka ng musikata o kaya yung boses ng Zoe TV. Para sa akin, Kilala ko siya bilang ninang ganda. Yun ang utos niya sa akin na ang tawag ko sa kanya mula nung bata pa lang ako. Tuwing lakad namin, nahihiya siya kapag tinatawag ko siya ng ganun habang nasa, nasa pampublikong lugar kami. Kasama siya sa mga taong nagambag para mabili yung unang piano ko. Hindi ko minana yung maalamat na boses niya, pero sa kanya ko nakuha yung pagkahilig ko sa musika. Rest now, Ninang. We will take care of your legacy. 
Alam niyo po, hanggang ngayon hindi po ako makapaniwala sa nangyaring trahedyang ito sa aming pamilya. Hanggang ngayon, marami pa rin ho akong katanungan. At gaya nga ho nang nasabi ko, kahit po siguro may kasagutan sa aking katanungan, hindi ko pa rin po ito maintindihan sa ngayon. Kasi napakabata pa po ni Jokni. Naalala ko ho nung panahong high school pa lang kami. Dahil ho kami ni Joel ay mga atleta. Si Joby naman ho ay naglaro rin ng volleyball dito sa JIL uh, Christian School. Tanging si Johnny lamang po ang hindi sports-minded sa aming apat na magkakapatid. Kaya ho minsan, nagpapakondisyon ho ako, tumatakbo ho ako doon sa subdivision namin sa town and country. Minsan ho, naisipan ni, ni Johnny na sumama sa akin. Natuwa ho ako kasi... Parang nagkakaroon na siya ng interes na maging uh, uh, magkaroon ng healthy lifestyle. Sumama po siya mag-jogging sa akin, pero hindi rin po siya tumagal. At inantay na lamang po niya ako tuwing iikot ako dun sa facility sa subdivision namin. Sa tuwing dadaanan ko po siya, alam niyo po yung Parang nag-cheer siya sa akin. Chini-cheer niya ako. Hoo, hoo. One, bibilang siyang gano'n. O two, gano'n. Pagkatapos ho namin mag-jogging, ayun ho, na-operahan na siya sa appendix. Minsan lamang hong sumama mag-jogging, na-operahan pa. Kaya ho nung dalawin ko siya sa ospital, E bawal pala hong patawanin yung bagong opera. Pagpasok ko sa kwarto ng ospital, ginaya ko ho yung sinasabi niya na, hu hu hu. Yung pala ho, bawal tumawa yung bagong opera. Kaya pinipilit niyang wag tumawa pero hindi ho niya mapigil ang kanyang sarili dahil natatawa rin siya sa nangyari sa kanya. Mga bagay ho yun, ilang bagay lang po yun, o isang bagay lang po na bagamat nauwi sa ganong sitwasyon, pero masaya po kami dahil nagkakasama kami. Hindi ko po makalimutan yung pagkakataong yun. At alam nyo ho, Itong nagdaang Pasko, nung ako ho, kasama ang aking pamilya ay nagbakasyon dito sa Pilipinas para makasama ang aming buong pamilya to celebrate Christmas. Talaga hong naging abala rin siya. Siya po ang nag-asikaso ng lahat ng mga okasyon. At bago ho kami bumalik ng Amerika, nag po kami sa isang restaurant sa May Shangri-La. At pagkatapos ho nun, namasyal ho kami, pumasok po sila ni Jovi at ng aking may bahay sa isang signature shop. ng mga bag, mga ladies' uh, bags and accessories. At sabi niya sa akin, Kuya, sagutin mo naman tong gusto namin ni Joby na bilhin na bag. 
Di ako naman ho, minsan lang humiling ang aking mga kapatid, sumigi naman ho ako. Hindi ko ho akalain na yung presyo pala ng bagi, muntik na ho akong atakihin sa puso. Pero ganun pa man, dahil ho mga kapatid ko, sabi nga ni Joby noon, Kuya, yung huling binili mong bag sa akin, sampung taon na nakakaraan. Kaya parang wala akong choice kundi pagbigyan sila. Kung alam ko lamang po na yun na po yung huli na maibibili ko si Joni ng bag na gusto niya. Palagay ko po kahit magkabaon-baon ako sa utang, sasabihin ko sa kanyang bilin na niya lahat yung gusto niyang bilin dun sa, sa tindahan na yun. Pero any amount, wala pong kapantay para sa aking kapatid. Bangamat nung kami nagsitanda na po, hindi na kami masyadong nagkakasama-sama dahil may kanya-kanya na po kaming pamilya. Pero we make it a point na tuwing magkikita at magkakaroon ng chance na kami magkasama-sama, sinusulit namin ito. Punong-puno ng kasiyahan. Nagkakantahan, nagbibiroan, nagkukwentuhan ng mga nakaraan. Binabalikan po namin yung aming mga kabataan, panahon ng aming kabataan. Pero ngayon, hindi na po mangyayari. Mangyari man po na magkikita-kita kami ulit, magkakasama-sama, pero hindi na po kagaya ng dati. Ang buhay po namin ay hindi na magiging the same. Mula po ngayon, mula nang mawala si Joni. Sabi ko nga po, kung di may iwasan, asa ako na lang po eh. Sana ako na lang ang kinuha. Kasi ho, bagamat na mga anak din ako, pero mas malalaki na mga anak ko. Kasi sa mga anak ni Johnny at ni Sherwin, Bilang mayor po, Joni inspired a lot of people. At hindi lamang po yun, binigyan po niya ng pag-asa ang lahat ng aming mga kababayan. She leads by example. At pinatunayan po niya na pwede na magkaroon ng isang gobyernong matapat. Na pwede na mawala ang korupsyon. Na pwede na maging world class ang isang bayan. Sa pamamagitan po niya, maging ang JIL Church ay na-rehabilitate. Marami po nga pagbabagong sinimulan si Johnny na ngayon ay tinatamasa ng Bayan ng Bukawi at ng Jesus is Lord Church Worldwide.
Kaya talagang napakalaking kawalan po ang pagyao ni Mayor Johnny. Pero ganun pa man, sabi ko nga, ne, bagamat kasama mo na ang ating Panginoon, huwag kang mag-alala, sisikapin naming ikabuhay ang iyong legasiya. Sisikapin namin na ipagpatuloy ang magandang sinimulan mo sa bayan ng Bukawe at sa JIL Church. Ne, miss na miss ko na kayo ni Mami. Bagamat masakit, bagamat mahirap tanggapin, pero kailangan namin gawin yun. And I believe na darating ang araw na maghihilom din ang sugat sa aming mga puso. Pero hindi nangangahulugan nun na nakakalimutan ka na namin. Ibig sabihin lamang nun, ay eh unti-unti naming natatanggap ang iyong pagkawala. Mahal na mahal kita, Johnny. Mahal na mahal ka namin ni Daddy, ni Joel, ni Jovi, at ng kanika nilang pamilya. Sa aking mga kapatid, Tol, Joel, Jovi, Alagaan niyo yung mga sarili ninyo. Para sa pamilya ninyo. At higit sa lahat, alagaan natin si Daddy. Bagamat hindi madali dahil magkakalayo tayo. Pero let's make time. Let's make time for Daddy. Dad, hang in there. Just hang on, please. Nandito lang po kami. Huwag niyo rin po pababayaan ang sarili ninyo. Hindi na po para sa aming mga anak nyo, kundi para sa mga apo nyo. Na naghahanap din po ng pagmamahal ng kanilang lolo. And to my brother-in-law, Sherwin, alam kong hindi madali para sa iyo ang magiging sitwasyon mo, pero... Tulong-tulong tayo para kayanin ang hamon ng buhay. At hindi rin namin pababayaan ng mga anak mo. Doreen, Joaquin, Elia, and Lexi, please love your dad. And take care of your dad too. Paglaki ninyo. Dahil yun ang gusto ng mami ninyo.
Noon hong namatay ang aking inang nena, may parte ho ng isang kanta na kinanta ko noon bago siya ilibing. Naalala ko lang po yun, kaya gusto kong ulitin yun para kay Johnny. Sabi po nung song, Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating rin sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. I love you, Nick. Good night. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Mayor John, for that very heartfelt message. Uh, I'm sure po, Mayor Joni grew up feeling protected because she always had her kuya watching her back. And we also pray that you remain to be uh, one of the pillars of courage for the entire family. Marami pong salamat muli, Mayor John. Um, Sa bahagi pong ito, bago po natin mapakinggan ang uh, huling eulogy po ng, uh, sa magkakapatid, let us take this time to savor uh, more memories of our uh, dear Mayor Joni po captured in photos habang pinapakinggan po natin ang uh, special rendition of one of her uh, singles from the album, I think, Changes. Uh, pagsalusaluhan po natin ito. Ms. Joanne? Each morning, I praise the Lord for His care. I remember to say a prayer to thank Him that you are there to fill me with His love and kindness. Ever there, how my heart remembers mother's hands warm and tenderly there, father's hands on mine with guiding strength. Yes, ever since I can remember a with laughter and even in my sadness you wiped away my tears and fears for moments I left it unsaid I long for you
Thank you very much, Ms. Joanne Oliveros. Uh, at this juncture, ladies and gentlemen, we will be hearing from the last of the Villanueva siblings. Uh, to many, he is an esteemed man. But to Mayor Joni, he is one of her coaches, be it in politics or in life. Her one and only Dico, Senator Joel Villanueva. Gandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po sa lahat na naririto, especially sa mga kaibigan, kabarkada, kamag-anak, mahal sa buhay, lahat po nang sumusuporta kay Johnny. Maraming salamat po for being here, especially at this time of uh, pandemic. In Ecclesiastes chapter 3, verse 4, it says there's time for everything. Time for everything. Time to weep. Time to mourn, time to laugh. This is extremely hard for all of us. Despite the fact that I've been in politics for quite some time, siyam na taon po akong kongresista, limang taon po akong cabinet secretary, apat na taon mahigit na senador, siguro ho, libu-libong beses na akong nakapagsalita. When you talk about public speaking, napakadaming beses na ho. Hindi na po kayang bilangin. But I have to say that this would be the most difficult speech or message na kailangan kong i-deliver. Before I go, let me take this opportunity to thank ang bawat isa, yung salita daw pong relihiyon, ang tunay at dalisay na kahulugan ng relihiyon, ang ibig sabihin po, pakikiramay. Kaya po, taus-puso kaming nagpapasalamat sa bawat isa na nakiramay sa amin. Mula po sa Executive, kay Pangulong Duterte, Vice President Robredo, sa ating pong mga Senador, sa atin pong Speaker of the House na nagpunta po rito, napakadaming kongresista ang nagpunta po rito, at even senators, um, executive, legislative, judiciary, may mga justices po na nagpunta rin po dito, iba't ibang probinsya sa pamamagitan ng uh, kanilang mga gobernador, bokal na nagpunta rin po dito, Mga munisipyo, iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa dakilang lalawigan ng Bulacan. Sa atin pong pamilya, siyempre sa Jesus is Lord Church worldwide, taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Mas marami po, I'm sure, nasa live stream nakikinig, nakikidalamhati, nakikiiyak, nakikishare ng grief ng aming pamilya. Salamat po sa anumang kayong panig ng daigdig na roon. Sa mga KKBs, sa buong PJM, PCEC, sa lahat po ng uh, miyembro ng Body of Christ, nagbigay pa po sila ng uh, 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 pagpupugay kay Mayor Johnny dito. Salamat po marami. Sa iba't ibang uh, sektor o religio, religious groups, nandyan po yung Iglesia ni Cristo, sila ka GP. Nag-text po, nagbigay ng uh, mensahe uh, mula po kay Ka Eduardo sa pamunuan ng uh, Roman uh, Catholic Church, sa kay Monsenyor, sa mga kaparean, hindi lamang po dito sa Bukawi, maging sa iba't ibang lugar, hanggang doon po sa University of Santo Tomas, sa buong Thomasian community, maraming salamat po sa Mga taga na nakasama ni Joni, lalo na sa Mascom, mga taga PLM, mga celebrities, singers, actors na nagpaabot ng kanilang pakikiramay. Siyempre sa mga Bukawenyos, sa 19 barangays, at sa bawat isa po, muli ho, taos puso nga pasasalamat. Salamat not just because 
you all become became important part of Joni's life, but because you are all still here, supporting and honoring her. Let me start by sharing with you the best that I can yung pong aming relationship ni Joni bilang magkapatid. Noong pong Huwebes, May 28 ng hapon, ako po ay uh, narito kasama yung mga anak po ni Joni, kasama po yung anak ko. Ako ay lumabas dahil gusto kong magpapawis dahil parang ilang araw na po na puro ospital kami at babalik. Hindi ho kami nakakatulog. Every hour or two, we have to wake up. Every time my phone would ring, nanginginig ka na, hindi mo na masagot. Sometimes you don't want to talk to anyone anymore. Hindi ko kayang ilarawan yung mga panahon po na yon. Pero nung Huwebes ng hapon, May 28, ako po ay nandun sa prayer garden, naglalakad, nais ko sanang magpapawis. Lumuhod po ako dun sa harap ng stage dito sa old prayer garden. Nanalangin po ako, inalala, yung mga days namin sa stage na yon. Ilang beses po kaming nagpaawit ni Johnny doon, nag-song leader kami, kumanta ho kami, children's choir, nung nag-aral kami sa JIL Christian School. Maraming presentations ang nangyari doon sa stage na yon. Hanggang sa dumating ang time na kami na ang nagiging speaker ng mga events, graduations, Even Sunday worship services. Inalala ko po lahat yun at pinaalala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ilang minuto ang nagdaan, pagkatapos ko hong manalangin, nakarinig po ako ng sigawan doon po sa aming bahay, dyan po sa likuran. Nakita ko po lumalabas ang aking may bahay, si Sister Gladys, at hindi na po niya kailangang magsalita. Daig po ng dinagana ng langit at lupa, yung pakiramdam Nasabihin po sa akin na hindi na humihinga ang minamahal kong kapatid na si Jody. They say that it is impossible na kidlatan ng dalawang beses ang isang lugar. Pero sa mga oras po na yon, damang-dama ko po na kinidlatan ang puso ko sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Hindi ko po alam kung anong iisipin. Ang instinct ko lang po ay humarap muli doon sa stage ng prayer garden. At buong lakas kong isinigaw, Bakit? Bakit? Bakit si Johnny? Bakit nangyari ito? Bakit? Kulang pa ba ang ginagawa namin? Kulang pa ba ang binigay namin sa iyo, Diyos? Ano pa ba ang pupwede namin ibigay? Meron pa kaming pupwedeng panghawakan at sabihin namin, hindi namin kayang ibigay? Bakit? Bakit ito nangyari? Bakit? Napakaraming bakit ang aking isinigaw. Kulang pa ba ang paglilingkod? Ano pa ba ang pupwede namin gawin? 
bakit hindi sinagot ang aming panalangin? Meron pang pinagawa sa amin na hindi namin ginawa? Bakit? 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 Gumuho pong lahat ang aking pakiramdam. Gumuhong lahat ang aking buong pagkatao. Hirap na hirap po akong intindihin kung bakit nangyari ito. I was literally shattered into millions of pieces. Broken into million pieces. And I thought there's no way I'm going to be repaired. And I thought there's no way I'm going to recover from this. Ngunit naisip ko na doon sa bahay naroon ng aking mga pamangkin na kailangan po ako. So I have to get up. At minute ko po si Doreen, si Joaquin, si Elia, si Lexi Joy. They were also asking why. And I couldn't answer their questions. They look up to me as their ninong, their tito, a senator, but couldn't give them an answer. Napakasakit po and mahirap po ipaliwanag sapagkat wala pa ho sigurong salita sa diksyonaryo para ilarawan ang hinagpis at sukdulang pananaghoy ng aming mga puso. I actually lost the appetite to live and continue what I'm doing. But thank God, I have my wife, I have my son, my daughter, and looking at Johnny's kids, I thought, I still have to move forward. I remember what mom would always say. My mom and dad would always say that the clay cannot and should never question the potter. It's hard. It's hard not to question. It's hard not to ask why. But I know that someday it will be clearer and I just have to trust Him. And that's the same answer na ibinigay ko po sa aking mga anak noong tinatanong po nila kung bakit. Tonight, I was asked to give a eulogy. Noong pong sinabi na magbibigay ka ng eulogy, pagkasabi pa lang ho, parang pinana na ho yung puso ko. Kasi, eulogy, mas bata ho sa akin si Johnny. Dapat akong mauna sa kanya eh. Why would I give eulogy? In fact, one of my questions were, why is it, it appears my life is more important than her? And I thought, you know what? I can actually say no. Bakit kailangan pa akong magsalita? Hindi na siguro. Maiintindihan nila na hindi na ako magsasalita. But then, guusap po kami ni Jovi. Ito yung gabi na may oportunidad para parangalan ang aming minamahal na kapatid na si Joni. 
Kaya po, pipilitin ko po na gawin ang lahat gaya ng mga nakaraang panahon at taon pagka para kay Johnny, no questions asked. Laging oo, laging gagawin, laging tutup pa rin. Kami ho'y magkasunod ni Johnny. Dalawang taon lang po ang pagitan namin, ngunit mahilig akong tawagin siyang ate Johnny. Kaya po doon sa kongreso, yung mga kasamahan ni Kong Sherwin, talagang ang akala nila ate ko ho si Johnny. Dito ho sa Bulacan, kahit sa entablado, lagi po yun ang sasabihin ni Johnny, hindi ako ate ni Senator Joel. Kami yung magkakapatid, kung narinig niyo ho kanina, sinabi ni Jovi, siya yung closest sa ate niya. Ako ho, sa aming magkakapatid, closest din po ako kay Johnny. So makikita niyo po kung ano yung role ni Johnny sa aming magkakapatid. Siya yung glue, siya yung napagsasabihan ng mga sikreto, siya yung... Lagi mong po pwedeng kausapin at hinga ng tulong. Kasama po ako ni Johnny nung una siyang matutong magbike doon po sa Baguio City. Kasama po niya ako nung una siyang sumakay ng kabayo doon po sa may Mines View Park area. Yung Wright Park ng Baguio City. Unang lipad ng eroplano. Unang punta sa ibang bansa, sa Hong Kong. Magkatabi rin ho kami sa upuan ng eroplano. Unang punta sa Amerika. Unang kita po niya, sila ni Jovi, ng snow. Magkakasama din po kami. Napakasarap sa riwain kanina. Nagmimirianda po kami nila... Bayaw Kong Sherwin at ni Bayaw Sam, Jovi, and Gladys. We were talking about all these escapades and trips na magkakasama po kami. At wala pong common denominator kung sino ang nag-organize, sino ang kukuha ng hotel, sino ang magbubuk ng flight, sino ang susundo kung hindi si Joni. Siya po lahat. Kami po ni Johnny, parehong mahilig kumain. Mahilig po kaming mag-try ng mga kung ano-anong pagkain. At natutuwa po ako sa tuwing naririnig ko siya na may pagkain siyang nadiskubre at sasabihin niya, di ko, eto yung the best. Kasi sa akin po galing yun eh. Wala po akong ibang sinasabi sa kanya tuwing may patitikim ako sa kanya, ito the best to. The best in the world to. Ako yung nagdala sa kanya sa kabab. Ako yung nagdala sa kanya sa um, nanbante o kung saan-saan pa mga restaurant. Pero lumaon po, siya na yung makakadiskubre. At ipupul niya ako, itatag niya ako at dadalhin niya po ako doon sa mga kainan na iyon. Marami ho dito sa Bukawi, pagka minsan makakausap ko, sasabihin sa akin. Hindi na lang kami ni Mayor Johnny doon at sasabihin, yun daw ho yung favorite ho ninyo. Kaya natutuwa po ako dahil as we go along, hindi po nagbago yung simple naming pamumuhay at simpleng pagmamahal sa mga pagkain hindi mamahalin kung hindi masarap at authentic na pagkain. Dumating ho yung time na nagpunta ho kami sa Amerika at ang nangyari po noon, ako ho ay maiiwan doon at mag-aaral ho doon sa Boston, Massachusetts. And there was a time na nagpunta ho kami doon sa Hoover Dam. May pinuntahan ko po kami na parang uh, it's a cruise shata or something. Pagkatapos ho nung dinner, lumabas po ako mag-isa. Nagsesente ho ako dahil alam ko ilang araw na lang 
iiwan na ako ng buong pamilya ko doon at taon ng bibilangin bago pa ako makabalik sa Pilipinas. Sinamahan po ako ni Johnny doon sa deck na yon, and we were talking to each other. Medyo senti ho yung kwentuhan namin. Talking about dreams, what would happen in the next couple of months, and then going back after after that experience, etc., etc. Bago ho matapos yung kwentuhan namin, nag-iiyakan ho kami si Jovi dumating. Kami yung tatlo. Nakikiiyak ho si Jovi, pero bata pa siya. Hindi naman niya maintindihan masyado yung pinag-uusapan namin. Sabi ko ho sa kanilang dalawa, pag mamimiss nyo ang diko nyo, wala kayong ibang gagawin. Kundi titignan nyo yung mga bituin na yan sa langit. At habang kumikinang yung mga bituin na yan, lagi nyong aalalahanin. Hindi kailanman mawawala ang kinang ng pagmamahal ko sa inyo bilang kapatid. nag iyak iyak po kami, nagpe-pray kami, pero after so many years, pinag-uusapan po namin ulit, nagtatawanan po kami kasi we didn't realize during that time na paggabi sa Amerika, maliwanag po dito sa Pilipinas. Eh ang sabi ho namin, dun ho kami mag-uusap tuwing may bituin. So hindi ho pala magtatagpo dahil gabi sa Amerika, umaga ho dito sa Pilipinas. Marami ho kaming karanasan ni Joni, especially nung college at nung kami po ay high school, college, dahil magkasama ho kami sa UST. Naisip ko lang din po nung nasa Washington DC kami, nag-long drive po kami, mula po sa Boston to Washington, D.C. Dumaan ho kami ng New York. Halos siyam na oras po yung biyahe. Pero napakasaya po dahil wala hong dal moment sa amin. Mayat maya, gusto namin hihinto. Starbucks, Cheesecake Factory, hihinto ho kami. There was a time na nadaan po kami sa isang bahay doon sa may Williamsburg Avenue, sa may sa may uh, Washington, D.C. Nakakita po si Joni ng magandang bahay na duplex. Pinikturan niya po yun. Pinikturan niya po yun at uh, sabi niya sa akin, yun daw ang papagawa naming bahay. At dun daw kami titira. The duplex is made of bricks. Parang nainlove si Joni during that time sa mga Victorian style na bahay. Dumating din po yung time na nagpunta ho kami ng Chicago para dalawin sila kuya, si Jed, nandun na ho. Excited ho kami lahat. And yung wish ko noon na binanggit ko sa brother ko, ang wish ko makita ko si Michael Jordan. Gusto kong mapunta sa United Center. Yun lang yung wish ko. So he made the way na makakuha ng ticket pero dalawa lang po yung ticket. And Si Joni po, dahil sa impluensya ko, kahit hindi mahilig sa basketball, talagang sabi niya gusto niyang sumama. Gustong gusto niyang sumama. So sumama ho siya sa akin, kaming dalawa yung nanood. Ang problema ho, tuwing gusto kong makipagkwentuhan about basketball, umuo o lang ho si Joni, hindi niya ho talaga alam kung ano yung nangyayari. Si Tony Kukoch po nandun. Sabi ko, si Tony Kukoch, tuntuwa po ako, tinuturo ko. Sabi niya, sino si Tony Kukoch? Yan ba yung coach? E si Phil Jackson po yung coach. And I distinctly remember, pinost niya po itong picture na ito with Steve Kerr. Kukwento ko sa inyo yung story. Tapos na po yung game. Nanalo po yung Chicago Bulls. Best player, siyempre, si idol Michael Jordan. Bumabaho kami mula doon sa ticket na upuan namin. Bumabaho kami doon sa floor. I was, again, wishing na I get a chance to shook hands with the greatest player ever. Huwag kayo makipag sa akin. Hindi kayo mananalo. 
Ngunit hindi po nagkaroon ng pagkakataon sapagkat si Michael Jordan, pag lumabas, parang daan-daan ho yung tao na nakapaligid. Yung sa last dance, kung napanood nyo, ganun ho kahirap ang lumapit po sa kanya. But just the same, habang naglalakad po kami, na-injured po kasi si Steve Kerr. May sprain po siya niyan. Umiika po siya. At habang umiika po siya, sabi ko kay Johnny, si Steve Kerr. Sabi niya, yeah, nasaan? Sino siya? <laughs> Sama ka sa akin. So, binalta ko po si Johnny. Wala pa hong cellphone ng camera nun. Talagang camera talaga ang hawak mo. So, lapit po ako. Mr. Kerr, we came all the way from the Philippines all the way from the Philippines just to watch you guys. Can we have a take? Can we have a picture with you? Yung bodyguard po at yung dalawa ho na malalaking tao, tinutulak po ako, sabi, no, no, no picture, no picture. Can't you see? He needs to see a doctor, etc. I-x-ray po yata siya kasi pilay, na, na-sprain po siya. Please, Mr. Kerr, again, we came from the other side of the earth just to see you play. Please, we just want a, a picture. Sabi ho ni Steve Kerr, okay, just make it quick. Pag sabi po niyang ganun, yung humaharang po sa akin na no picture, binato ko yung camera at sabi ko, take the picture. Sabi, pull si Johnny at smile po kami. Parang walang nangyari ho, parang ang tagal ho namin naka, naka-post. And then after that picture, I distinctly remember Johnny would say something to him. He said, she said, God bless you, Mr. Kerr. God bless you, Mr. Kerr. And then sinabi ko din po, yes sir, God bless you and we will be praying for you. You know, that year, he won the three-point shootout contest. That year, that year, if you recall, when Michael Jordan was double team in the last few seconds of game five or game six, he passed the ball to Steve Kerr and Steve Kerr made that winning basket to bag the fifth championship trophy of the Chicago Bulls. Doon ko nakita yung at any point in time, kahit in the nick of time, si Joni would always stand firm in the foundation of her faith. Fast forward, gumraduate po ako, kagagraduate ko po noon sa Harvard. Um, at si Johnny, pagdating ko ho sa Pilipinas, para hong, para hong akala niya ho yata, Hollywood artista ako, at proud na proud po siya sa akin. Pinagmamalaki po ako kahit saan. Ako na ho yung nahihiya. Ganyan ho si Johnny, pag nagmalaki, ikaw yung mapapahiya. At I remember that time, she was in UP, mass communications uh, major. Sabi po niya sa akin, Diko, yung group namin sa mascom, walang speaker, may symposium kami. Sabi ko, e kailan ba yan? E bukas na. <laughs> Nagdi-dinner ho kami, bukas? You want me to speak sa UP College of uh, Mass Communication? Bukas na, eh di ko pinagmamalaki kita eh. Ikaw eh ganito o ganyan. Napakagaling humag ni Johnny pag nag-market. Kahit yung uh, mabaho, gagawin niyang pabango. Ganun kagaling mag-market si Johnny. To cut the story short, hindi naman ho talaga ako nakakahindi. Nung gabi ho yun, hindi ako nakatulog. I have to prepare at magsalita po ako doon sa UP. Uh, mascom uh, majors noong pong uh, panahon na yon. Isang kwento po na gusto kong i-share sa inyo noong pong bumukod na po ako bago ako mag-congressman. In fact, I don't know how long I live in Astoria Plaza. There was a time na dumadalaw po si Johnny sa akin doon po sa Astoria, tumira po ako doon ng medyo matagal na panahon. Minsan, magbabanyo lang yan. Maselan yan si Johnny. Kailangan doon pa sa, sa Astoria. Um, kakain. Pag siya mag-isa, gusto niya kasama pa ako. Dadaanan ako doon sa Astoria. At lalabas kami kakain. 
There was a time na bumili po ako ng uh, ano nga tawag dun sa Magic Sing. Yung pong parang uh, mikropono, nakakanta ka, parang video ke. And siyempre ho, mahilig naman po talaga akong kumanta pero kung ikukumpara yung boses ni Johnny sa boses ko, eh apari hanggang hulo. Parang itbulagaho ulit. So there was a time na dumalaw po si Johnny sa akin at sabi ko sa kanya, mayroon akong bagong magic sing. Bagong-bago pa yung magic sing. And siyempre, oh, nagkakanta si Johnny. Unang kanta ho niya, di tuwan-tuwa po ako. Narealize ko po, sabi ko, nako pag nagkakantahan yung mga kapitbahay ko, mga ang papangit ng boses, eh, ang gugulo. Sabi ko, teka lang, bago kang kumanta ulit, binuksan ko lahat ng bintana ako. Lahat ng bintana ako, pati sa kabilang room. At nagkakanta po si Johnny. Sabi, kanta ka yung mga Celine yon, yung mga bumibirit. Kanta po si Johnny. Pag kumakanta po si Johnny, pagkatapos niyang kumakanta, pumupunta po ako dun sa, sa bintana at sumisigaw, Ha? That's my sister! Proud na proud po ako. Kasi ho, bihira po na may bisita akong ganun na kumakanta at talagang uh, namamangha po lahat pag naririnig yung boses niya. Maging si Pangulong Noy Noy, pag nakita po si Johnny, laging sasabihin niya, safe na ako sa duet namin mamaya. Kasi nandyan si Johnny, sasagutin niya ako sa mga kanta namin. Marami ho akong experiences kay Johnny na nais kong i-share po sa inyo but I think it is important na magtuon na lang po ako doon sa mga katangian po niya bilang kapatid na ipinakita niya po sa akin. Yung strong faith po niya talagang hindi matatawaran. I remember for many years, hirap na hirap po kaming magka-baby ni Sister Gladys. Pagka ho pumupunta kami sa doktor, lagi na lang masama ang loob ko. Pag magpapa-check up, laging masama ang loob ko. Noong pong nabuntis na si Joni at uh, dumating na po si Dorin, lagi po niya sinasabi sa amin na kayo na yung next. Kayo na yung next, yan yung prayer ko. Hanggang sa lahat po, pati po yung mga doctors, na nakausap namin sa sa Singapore, dito sa Pilipinas. Sabi ni Johnny, punta na kayo ng Amerika. Kasi iwan mo na yan, di ko. I was then a member of the most powerful commission, yung Commission on Appointments. I was the minority floor leader. At sabi niya, iwan mo yan, hindi worth it. Yung mga trabaho na yan, kung hindi, hindi mangyayari yung pangarap mo na magkaroon ka ng anak. So, iniwan, po, iniwan ko po lahat and praise God, the rest is history. Lumabas po si Jaden at si Gwyn. Tinatayuan ko po lagi yung sinasabi niya, it shall come to pass. It shall come to pass. I also remember that night before, before the Toscoin uh, incident. Because remember, 2016 elections, Si Tess Daman, yung number one surprise candidate in the Senate. You all know the story. And during that time, I was supposed to be the happiest person in the world. The happiest person on earth. Everyone wants a piece of me. Everyone, Channel 2, ABS-CBN, GMA7, they wanted a piece of me. They wanted to do an interview. But I couldn't make an interview. Honestly, because I'm actually concerned of Joni's status. I was supposed to be the happiest person that time, but then I have to talk to lawyers, I have to talk to election lawyers, that it can't be, etc. Make a way, etc. Do it again, recount again, you make sure, nanalo tayo dyan, etc. Hanggang po, I think about 3 or 3.30 in the morning, Tumatawag ulit si Johnny at sinabi niya, Diko, it's okay. God will fight for us. Sa ko, hindi, hindi, there must be a way. Huwag kayong gigive up. Kung sino-sino po yung kinakausap ko at hindi ho ako mapakali. Pero si Johnny po yung nagpakalma sa akin at sinabi niya, God will fight for us. If this is 
uh, what God wants, He will make it. He will make it happen. Alam naman ho natin yung nangyari doon sa, sa insidente na yun. Si Johnny Ho, buntis kay, kay Lexi Joy. Pero nandun po siya. Yung katunggali niya, hindi ho, ma, hindi ho makayang pumunta. Siya po nandun. Pag pinanood niyo po yung video, kada panalo nung, 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 dun sa Toscoin, puro thank you Lord, puro praise God. Hanggang sa, sasabihin pa hubang chamba yung 3-0. Wala na sigurong tsamba yung 3-0. Nung nagprotesta nga po yung kalaban, nagtataka po si Johnny, sabi sa kaya nagprotesta, sabi sa akin, pabayaan mo na lang magprotesta. Hindi niya talaga kayang tanggapin na hindi talaga siya. Pero nandun po, nakita ko yung kanyang strong faith in God. Napatiho ako ng liit nung sinabi po niya, God will make a way. Kasi oh, ayoko ho eh. Ayoko ho siyang payagan na mag-toss ko. Sabi ko, hindi. Meron yan. May siguradong panalo tayo dyan. But then, mas pinaganda po ng Panginoon Diyos yung kanyang panalo na 3-0. Joni is a responsible sister. Responsible po sapagkat nakwento ho ni Kuya noon. Kahit na maliit na meeting, a-attendan. Dahil she feels she's responsible. Being an officer, being a leader, noong pong time ng pandemia, nag-aaway ho kami that she has to go out dahil may kailangan puntahan. Ang sinasabi niya, it is my responsibility, I am the mayor of the town. Responsible during the pandemic disease sapagkat ayaw na ayaw niya na mayroong kaisa-isa, kahit isang bukawenyo, ang maging casualty nitong COVID-19. Yun nga po, wala hong naging casualty except ang ina ng dakilang bayan ng bukawe. Sa pagiging responsible mayor po niya, na coined itong Bukawe River Town Wonders, yung pagiging ISO 201-2015 certification na napakahirap gawin, yung pong mga mega structures, nandyan po yung interchange, dyan po sa Bukawi to Ciudad de Victoria. Lahat po ng pinaka na-accomplish ni Joni. Pinakamataas na koleksyon ng buwis sa kasaysayan ng Bukawi. Pinakamataas na numero ng scholars dito sa Bukawi na-accomplish niya. Pinakamataas na bilang o rate ng employment dito sa Bukawi, na itala ni Johnny. Pinakamataas na dami ang bilang ng mga infrastruktura sa panahon din po ni Mayor Johnny. For Mayor Johnny, there's no room for mediocrity. Johnny is not just an obedient daughter na laging pinagmamalaki ni Brother Eddie. Pati ho sa pagiging kapatid. Pagka ho pinagsabihan po siya ako ho, sa experience ko, wala ho. Hindi ho ako kahit kailan sinuway ni Joni sa mga decision making na alam niya na kailangan niya ng tulong. And perhaps the highest form of obedience is heeding the call of service to God. Lagi po niyang sinasabi, Nahigit sa lahat, ang dapat nating ma-accomplish yung purpose natin ay sundin ang utos at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. She's relentless. Doon sa ospital ng Bukawi, noong po unang-unang idea na sumagi kay Johnny na magtayo ng ospital, kinausap ko siya one-on-one kaagad at sabi ko sa kanya, you have no idea how hard it is to put up a hospital, especially at this point in time. So pinaliwanag ko po sa kanya lahat kung bakit napakahirap. Pero ang naging sagot lang po sa akin, pagkatapos kong ipaliwanag yung mga challenges at hirap na mayroong ospital at magtayo ng ospital, ang sagot lang po niya sa akin, ito ang kauna-unahang ospital sa kasaysayan ng Bukawi. 
Legasyan natin to diko. Wala ho akong nagawa kung hindi gawin ang lahat ng groundwork, hanapin ang pondo para itayo ito, kausapin ang mga lahat ng dapat kausapin. At noong wala na pong makitang lupa at dahil may mga kumukontra pa ho doon sa politika, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, hindi ko alam kung papaanong nakakatulog yung mga taong ganun. Sabi ni Johnny, para walang laban, para wala ng away, para wala ng question, mag-donate tayo ng lupa. Sabi ko sa kanya, teka lang, e prime lot yan ah. Diyan mismo ang terminal ng North Trail, ang pinaka-busy, pinaka-malaking terminal sa Bulacan. Diyan gagawin. Tapos idudonate natin yung lupa. Sabi ko ulit ni Johnny, legasya ito. Diko, legasya. Wala na naman po kaming nagawa. She was relentless doon po para ma-accomplish yung kanyang vision na magkaroon ng ospital ang Bukawi. Hanggang sa uling hininga po ni Joni, relentless po siya, hindi po bumibigay. Talagang yung mga doctors nagsasabi na miracle na ito. Noon pa dapat ito bumigay, pero hindi po siya bumibigay. And I'm sure it's because of her love for Sherwin, for her children, and for her family. Joni is also a selfless person. Perhaps the most selfless person I know. Noong nasa UST po kami, kaya ako kami siguro naging close dahil third year high school po ako noong pumasok siya sa UST. So dalawang taon ho kaming magkasama sa UST high school. At noong kolehiyo na po ako, first year college ako, nagtitraining po ako sa UST. I have to live here mga 5 o'clock in the morning dahil alas 6 ho ng umaga ang insayo namin sa USD. Imaginein po ninyo si Johnny sasabay sa akin ng alas 5 ng umaga. Nakaligo na po siya. Araw-araw. That year, luluwas po kami ng USD. Alas 6 ho yung insayo ko. Before 6, nandun na ho ako. Si Johnny ho, ang pasok niya alas 7 pa ng umaga. Pero magpaparaya po siya, talagang lagi po siyang sasama sa akin. Siya yung magpaparaya, gigising ng mas maaga kahit hindi kailangan. Maghihintay ng isang oras, araw-araw po. In fact, during the time, that was the first time na na-meet ni Mayor Joni, yung dati ko girlfriend at asawa ko po ngayon, si Sister Gladys. Alam niyo kung bakit? Siguro dahil sa pagmamadali ni Joni. At alam nyo, si Johnny, lumaki ho yan, natakot na takot sa akin. Ayaw na ayaw po niyan na nagagalit ho ako. Mahigpit po ako kay Johnny sa totoo lang. And during the time, nakalimutan po niya yung medyas niya. So sabi ko sa kanya, o oh, sige, puntahan mo si Ate Gladys mo. Sino si Ate Gladys ko? E dyan lang nakatira malapit sa UST. So kinatok ho namin si Gladys Bago pa ho mag-alasais ng umaga dahil alasais ho yung insayo namin. At nang hiram, dun ho niya unang nakilala si Gladys. And I'm so happy na naging close po sila hanggang sa lahat po ng sikreto ni Johnny kayang sabihin sa akin except love life. Kaya po kay Gladys na ikukwento po niya, nasasabi ho niya. Nung 18th birthday niya, nandun si Gladys. Noong kinasal po siya, hanggang po in the last days of Joni, kasama po si Gladys. Kaya sabi nga ni Gladys, sa akin kanina, talagang sinama ako ni Joni from the very start since her high school days. Muli, sasabihin ko yung pagiging selfless ni Joni. Binibigay po niya yung sweldo niya para sa mga model employees ng munisipyo at barangay. At ito po yung naging motibasyon ng mga empleyado sa munisipyo. 
Personal na binabasa po ni Johnny ang mga sulat na ipinapadala sa kanya sa pamamagitan ng kanyang programa, Dear Mayor Johnny. Personal niya po itong binabasa, personal niyang binibisita yung may sakit para bigyan ng gamot, personal niyang pinupuntahan yung nangangailangan at higit sa lahat ipinagdadasal niya at nilalapit niya sa ating Panginoong Diyos. During the pandemic, pwede naman pong magpahinga na lang siya, pero selfless pa rin po na ginawa itong mga programa, timba-timbang biyaya, bumili ng gulay doon sa Cordillera, without glamour, without fanfare, sapagkat ang alam po ni Mayor Johnny, ang ibig sabihin ng paglilingkod, it is all for the love of human beings. It is all for the love of God. At laging bukang bibig ni Mayor Johnny, bukawenyos, deserve nothing but the best. Our God deserve nothing but the best. Ito po ang laging binabanggit ni Johnny sa akin. Nung time na ako po'y tawagin ng Diyos para maging chairperson ng Kristiyanong Kabataan para sa bayan, sinabi ko po sa kanya, hindi ko po kaya. Hindi ko po talaga kaya. Hindi ko po alam kung gaano ko kahanda para mag-commit sa ministry during that time. But sabi ni Johnny, just do your best, Diko. Just do your best. Nakikita ng Lord yan. Nakikita ng Lord yan. Johnny is a thoughtful sister. Noong pong nasa Amerika kami, alam na alam ni Johnny yung weaknesses ko eh. Lalo na yung manggang hilaw. Alam nyo ho, bawal magdala noon pa sa Amerika ng manggang hilaw at bagoong. Pero dahil sa pagmamahal sa akin ng kapatid ko, nagdala po siya. At doon sa Chicago Immigration, siya ho'y nahuli. At tinitignan ni Mami ng malaking-malaking mata ni Mami na hindi kayang takpan ng talukap ang kanyang mata. At galit na galit po si Mami. At ang naging sagot lang ni Johnny, gusto ng di ko yan. Hindi ko man ho nakain ang manggang hilaw na yon. Tandang-tanda ko po nung makita ko ang aking mga kapatid doon sa Chicago. Nagiiyakan po kami na parang sampung taong kaming hindi nagkita pero wala pa hong isang taon ang hindi namin pagkikita pero miss na miss na namin ang isa't isa. We would talk to each other until the wee hours of the morning. And those were the days na alam kong hanggang ngayon sa langit hindi nakakalimutan ni Johnny. Likas po na thoughtful si Johnny. Hindi mo na po kailangan sabihin sa kanyang gusto mo ito. Pag napunta ho siya sa isang lugar at nakakita siya ng paborito kong instant coffee, dadating na lang po sa bahay yung isang bag na instant coffee. Yung pong candy na, na lozenge na gusto ko, kailan lang napakahirap hanapin. Nakakuha po siya. Pero ang ginawa po niya, hinati pa po niya sa amin. Binigay po niya sa akin yung isang box. Likas po na mapagbigay si Johnny, hindi mo na kailangan sabihin. Yung huling nirigalo po niya sa aking mga anak, bumili po siya ng bisikleta para ngayong GCQ ay matutong magbike yung aming mga anak at yung kanyang anak, mga anak. Tandaan ko po, dyan po sa basketball court, noong natuto po si Gwyn na magbike, yung joy ko po, sineshare po din ni Johnny at tuwan-tuwa po siya na parang anak din po niya si Gwyn na natutuhong magbike And then she was wishing na ang next na matuto yung kanya pong anak. Tapos sabay po si Joaquin, natuto rin po. Tuwan-tuwa din po siya. And then si Doreen, and then si Elia. Napakasaya po ng mga oras na yon Mga isang buwan pa lang po ang nakakaraan. Muli, sa kanya po galing yung pong mga bisikleta na yon Kanina, kinukwento po ni Jovi na pag binabanggit yung mga magkakapatid, John John, Joel, Johnny, and then Jovi. Noong pong isang gabi kasi, si Brother Gary Valenciano, nasa likod po, bago sila umalis, sabi ni Tita Jel, 
Can we have a picture with the family? And habang magpi-picture po, tinignan ko po si daddy, tinignan ko si kuya, tinignan ko si Jovi, sabi ko, solid six kami eh. Solid six kami. Kahit saan magpunta, kahit saan lupalop ng mundo, pag-usapan ng aming pamilya, Solid six kami. Pero nung gabi po na yun, apat na lang po ba talaga kami? Napakahirap po isipin na in the midst of this pandemic, dalawa sa pinakamamahal mo na tao sa balat ng lupa ang mawawala sa iyo. Napakahirap po. Napakahirap kahit sabihin na meron kang dalawang anghel ngayon, additional angels doon sa langit. Sabi ko, hindi ko ako sanay ng long distance relationship. Magwawakas po ako sa mga katanungan na sinabi ko ho kanina. Bakit nangyari ito? Bakit si Johnny? Bakit kulang pa ba ang aming ginagawa? Bakit hindi dininig ng Diyos ang aming panalangin? Bakit meron pa ba kaming hindi kayang ibigay para sa Diyos? Sa dami ho nung tanong na bakit, alam niyo po, alam na alam ko din po, na kahit sagutin ng Diyos yung mga tanong na bakit, mas maraming tanong pa ang malilikha ko doon sa sagot na ibibigay sa akin. I ask those questions because I know, I know, that I wanted to know God more and more. Because I want to know God better. Hanggang ngayon po, hindi ko po alam ang sagot. But muli, gusto kong sabihin, gusto kong makilala sa mas malalim na paraan ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat alam ko po na Siya lang ang pwedeng maghilom ng malalim na sugat ng aking puso. Alam kong siya lang ang pwedeng mag-restore. Alam kong siya lang ang pwedeng mag-fix ng aking puso. Kahapon po, kinanta ni Doreen, yung pong kinanta ng mami niya, few months ago, And sabi ho doon sa kanta, We know the pain reminds this heart. We know the pain reminds this heart. That this is not, this is not our home. It is not our home. The world is our ship and not our home. 99.99% of people alive today will be dead within 100 years. We will all go home someday. Joni went home. Mahirap po tanggapin despite nire-remind ka ng Biblia si Jesus Christ died at the age of 30, 33 and you didn't hear God complaining about it and He died na masahol pa sa isang hayop.
Gusto ko lang pong sabihin na at i-share that what our life here on earth is all about, it determines not just our eternity, but the quality of how we're going to spend our eternity. Marahil, tapos na kasi yung mission ni Joni. And hindi na niya deserve ang mundong ito. Masyadong exemplary performance yung ibinigay niya sa mundong ito. Kaya, she deserves to be in heaven na. Joni has taught us a very important lesson. Life is short. The trouble is we think we have time. Bukas, makalawa, po pwede pa. But no, life is short. Time is free but priceless. And once it is lost, we can never get it back. And that's why it's so painful. hindi mo na siya makausap. Minsan gusto ko siya i-text. Minsan gusto ko siya tawagan. Ang life expectancy po sa mundo ngayon is only 70 years of age. Sabi ko nga po, I've spent 60% of life if that's the case. And Joni reminds me that I should make the remaining 40% more meaningful. And perhaps that's one thing that we should all think about. Because one thing I'm sure about, Joni has finished her mission. Gaya po nung sinabi ko nung mga nakaraang araw, let us carry, let us carry on the mission for her. Kung papaano kineri ng disciples ni Jesus Christ, yung kanyang mission after his death. Kung tunay po talaga nating minamahal si Joni, kung tunay po nating sinishare yung kanyang vision at yung kanyang pagnanasang paglingkuran ng Diyos, let us carry on the mission for her. Muli, yung lagi po niyang sinasabi, do your best to please God at all times. Lagi kong maririnig yun, Joni. Di ko, always do your best to please God at all times. <sighs> Joni, Patawarin mo ako kung naging mahigpit ako sa iyo ng mga bata pa tayo. Naging mahigpit ako para siguruhin magtagumpay ka, maging matapang, lumaban sa buhay, at sigit sa lahat, maging malakas ang pananampalataya sa Diyos. Patawarin mo rin ako kung wala akong magawa ng mga oras na nakahimlay ka dun sa I see you. Hindi ko makakalimutan ang huling sinabi mo sa akin. Hawak-hawak ang aking kamay. Di ko, di ko. Di ko, di ko. We will carry out your mission. We'll take care of your children. Ituturing namin ni Gladys na parang sariling anak namin, si Doreen, si Joaquin, si Elia, si Lexi. At sinabi ko na kay Sherwin na narito kami. Narito kami, magiging katuwang niya hanggat nabubuhay kami. Johnny, hindi ko nasasabi sa iyo lagi na proud na proud ako sa iyo. 
but I am. I'm so proud of you. Ikaw ang role model ko. Ikaw ang hero ko. Muli, one, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Marami pong salamat, Senator Joel Villanueva. Senator, kasama niyo po kami sa pagtatanong at katulad po ng panalangin kanina ng Jail Church Worldwide. Kasama niyo po kami sa pagluhod at magiging kasama pa rin sa pagbangon. Para ipagpatuloy po ang hamon ng paglilingkod na sinimula ng ating Mayor Joni Villanueva Tugna. Oh, how blessed we all are to have had a glimpse of the Villanueva home that reared and nurtured the Mayor Joni that we came to know and deeply love. Isa nga pong pagpupugay kay Mayor Joni sa pong masigabong palakpakan. For a life so well lived. A life she always lived for others. Especially for her precious family. Bago po ang huling dalawang mensahe, um, bibigyang daan lang po natin ang uh, ilang napakahalagang mensahe po ng pasasalamat sa gitna po ng ating dalamhati ang uh, pakikiramay at mensahe ng suporta mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan ay... Uh, kahit pa paano po ay nakakaibsan, nakakapagbigay ng pag-alo pag sa atin pong mga pusong uh, lubhang sugatan sa ngayon. Uh, isa pong uh, uh, buong pusong pasasalamat, hindi lang po ito nabanggit uh, kagabi po yata or the other night uh, nung nagbigay ng tribute po ang Body of Christ para po sa dakilang buhay ni Mayor Joni Villanueva. Pero uh, on behalf of the Villanueva Tugna families, uh, buong pusong pasasalamat po sa Far East Broadcasting Company dahil minsan pa po ay narinig sa ere ang mga awit po ni uh, Mayor Joni. Uh, minsan pa nating narinig ang kanyang napakatamis na tinig. Salamat din po sa... Uh, very heartfelt prayer na inoffer po ng ating mga kapatid mula po sa 702 DZAS, a Far East Broadcasting Company family po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi din po ito nabigyan ng pagkakataon na mabanggit kahapon. Isa din pong uh, malaking pasasalamat ng pamilya ang ipinapahatid nila sa Mindanao Evangelical Leaders Council Incorporated. Salamat po sa inyong mensahe ng pagmamahal at uh, suporta sa mga naulila po ni Mayor Joni Villanueva Tugna. Uh, special thanks po sa kanilang chairman, Bishop Tom D. Mascarinas. And uh, ganun din po sa kanilang president, Bishop Jean Udang. Um, we would like to take this opportunity din po para bigyang daan ng isang napaka-espesyal po na pagkilala. 
at ito po ay galing sa no less than the uh, Senate of the Republic of the Philippines. Hayaan niyo pong uh, we take this moment po para minsan pa ay maparangalan ang uh, dakilang buhay ni Mayor Joni sa pamamagitan po ng resolution na ito. Allow me to read po. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Senate. Pasay City, 18th Congress, First Regular Session, Resolution Number 51, Resolution Expressing the Profound Sympathy and Sincere Condolences of the Senate on the Death of the Honorable Eleanor Joni J. Villanueva Tugna, whereas the Honorable Eleanor Joni J. Villanueva Tugna Former Mayor of Bukawe, Bulacan, dedicated public servant, exceptional leader, and a loving daughter, wife, and mother, passed away on 28 May 2020 at the age of 42 due to sepsis secondary to bacterial pneumonia, whereas lauded for her exemplary and proactive brand of leadership, she passionately and selflessly served as mayor of the municipality, bringing affordable and quality health care to the people of Bokawe by pushing for the construction of its first ever public hospital. Whereas, she also spearheaded the rehabilitation of the Bokawe River, a 12-kilometer river in Bulacan, which has been declared as biologically dead by the Department of Environment and Natural Resources. Whereas, in the nation's fight against the coronavirus disease 2019, she was one of the first local leaders to launch a mass testing program targeting frontliners and persons under investigation residing in Bukawe. Whereas, she remained steadfast in her efforts to provide ample and nutritious food to her constituents during the enhanced community quarantine through the Timba Timbang Biaya project, which provided grocery food items and locally produced salted dried fish to Bukawi residents. And the Gulay Para Sa Bawat Buhay initiative, which brought vegetables grown by Cordillera farmers for the senior citizens of the municipality. Whereas, she was admired for her hands-on approach to managing the day-to-day -day operations of the municipal government during the pandemic, despite having been diagnosed with vasculitis in January of this year, taking on tasks such as the repacking and distribution of relief goods in Bukawe. Whereas, born on 24 November 1977 in Bukawe, Bulacan, she graduated cum laude with a bachelor's degree in broadcast communication from the University of the Philippines in 1999 and completed her master's degree in business administration from the Ateneo de Manila Graduate School of Business in 2006. Whereas she served as executive director of the Jesus is Lord Church, a religious organization founded by her father and citizens battle against corruption, Sibak, party list representative, Brother Eddie, Eduardo Eddie Villanueva, on uh, uh, 5th of October, 9, 1978. Whereas, she is remembered by members of her church as the brains behind JIL's many breakthrough programs, systems, structures, and infrastructures, some of which include the establishment of JIL's Executive Management Board and the renovation of Camp Praise Valley. Whereas, under her leadership as Vice President for Programming and Production of ZOE TV 11, the Broadcasting Network received 
a special citation from the People Power Commission for providing full coverage of what is now known as EDSA DOS. Whereas, she was a loving daughter to her parents, Brother Eddie and the late sister Adoration Dori Villanueva, a devoted wife to former Sibak Party List Representative Sherwin Tugna, and a doting mother to their four children. Whereas we mourn the loss of a true public servant and leader who has dedicated her life in the service of God and the Filipino people, and who has espoused the values of compassion, integrity, and excellence throughout her life. Now, therefore, be it resolved by the Senate of the Philippines to express, as it hereby expresses, its profound sympathy and sincere condolences on the death of the Honorable Eleanor Joni J. Villanueva Tugna. Resolved further that a copy of this resolution be given to the bereaved family of the late Mayor Eleanor Joni J. Villanueva Tugna. Adopted. Signed by the President of the Senate, Senator Vicente C. Soto III. Mabuhay po ang legasya ng paglilingkod ng ating Mayor Joni Villanueva. Um, tinatawagan ko po ang kanyang kabiyak upang uh, tanggapin po ang uh, Senate Resolution na ito. Huli po, isang masigabong palakpakan. Mahina po iyan. Mahina po ang inyong parangal. Busilak Ang puso mapagbigay Sa mga nangangailangan Naroon siya at maaasahan Ikaw pa rin Mayor Johnny Villanueva At para po sa ating pagpapatuloy uh, that we have all had a chance to have a mayor journey in our lives is first and foremost because of God and second because of one person. Why was Mayor Joni so full of love and compassion for others? Why was she so dedicated in serving others? Why so passionate in doing her best for God, all for His glory? Totoo po ang kasabihan kung ano ang puno, siya rin ang bunga. It is not just his blood that's in Mayor Joni's veins. It's his compassion, passion, and dedication deeply ingrained in her mind and heart. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, the dearest father of our dear Mayor Joni, Bishop Brother Eddie Villanueva. Blessed uh, evening to our beloved countrymen here in the Philippines. Blessed day to our beloved countrymen in other countries of the world. Isang mapagpala, makasaysayang araw po sa lahat. Unang-una po ay uh, muli kong pinapaabot 
ang tos pusong pasasalamat sa lahat ng mga nakiramay sa aming pamilya, Villanueva family, Tugna family, at uh, sa iba't ibang mga personalidad sa nanggaling sa iba't ibang sangay ng ating lipunan, religious sector, political sector, business sector, civic uh, society, etc. Lalo na po sa mga maliliit naming kababayan dito sa Bukawi na nung unang gabi, pangalawang gabi ay hindi sila napigil spontaneously. No organizer ay uh, nagtulos ng kandila sa tapat ng kanilang mga bahay at ang iba naman ay sa MacArthur Highway at sa ibang karsada ng iba-ibang barangay yung timba ng relief goods na pinamigay sa panguna ni Mayor Johnny ay kanilang ginamit na uh, tirikan ng mga kandila at meron pang gumawa ng korting puso na may mga kandila at ang nakalagay, mahal na mahal ka namin, Mayor Johnny. Sabi nga ng may-ari ng multibyte company dito, ngayon lang nangyari na ang buong bayan ng Bukawi nagluksa ng ganitong kalungkot na pagluluksa. Kaya bagamat napakasakit po sa aming pamilya ang uh, tinatawag na double tragedy in a way dahil 80 years 80 days ago ay umuwi na sa langit si Sister Dory then unexpectedly ang ating batang-batang ang mayor si Mayor Johnny na mayroong apat na jewels kung tawagin niya ay jewels at tinatawag namin jewels mga precious children kami pong lahat ay sobrang, sobrang uh, masyadong mabigat. Sabi ko nga ay the worst uh, and the heaviest painful tragedy in my entire earthly existence. Ako'y nakulong ng dalang benses ng martial law na mundok sa Sierra Madre for a while sa Quezon sa Bicol, Tinago Island Binaril, Dinukot Tinagisa ng Granada upang ipaglaban ang pinapaniwalaan kong katarungan, katwiran dumanas ng iba't ibang hirap Nung ako po'y radical na aktivista, walang Diyos. Pero ngayon ko lang po naranasan ang ganitong hapdi ng pighati. Nung umuwi po sa langit si Sister Dory, matapos i-assure ako ng mga doktor na meron ng remission yung kanyang sakit. Biglang nagkaroon ng cardiac arrest. Talaga hong halos na wala na rin ako ng ganang mabuhay. Sabi ko kay Sister Dory, I will follow you. Nung marinig ng aking mga anak, lalo na si Johnny, sabi ni Johnny, Dad, Daddy, hindi mo ba kami mahal? May apat na anak ka pa at mga apo. Bumalik yung ulirat sa aking isip man. Oo nga pala, sorry. Anyway, si Mami, nasa piling ng ating Panginoon sa rapture of the church, tsak namang magkikita-kita tayo. Without knowing that 80 days after that, biglang-bigla siya naman ang uuwi sa langit. <laughs> ang dami niyang pangarap sa bukawe. Eh. Tinugun niya yung aking hamon, ang bukawin na dating kilalang bayan ng mga kabaret, nightclubs, prostitution houses, 
Nang may tayo ang JIL Church dito sa Bukawi, unti-unting nangamatay ang mga kabaret. Tinanggap niya ang pangarap ng Panginoon ng Bukawi, dating bayan na pinagtatawanan sa buong Pilipinas bilang town of red houses ay maging city of God in the future. Kaya marami siyang magandang plano. At uh, lahat po nang narinig ninyo sa aming uh, tatlong anak ni Sister Dory mula kay Joby, Pastora Joby, kay Senator Joel at kay Mayor John John. Palagay ko po at kay Congressman Sherwin Tsaka sa ilang mga gabing nakapagbiti po ako ng ilang kapahayagan, siguro po sapat na yon para ipaalala ko na lang sa lahat na ang pakikiramay po ng mga lalaki at babae na galing sa iba't ibang sangay ng lipunan ng Pilipinas, maging mula sa ibang bansa, Lalong-lalo na yung mga may hirap dito sa Bukawi na hindi pala totoo yung sinasabi ng iba na karamihan dyan. Pag nabigyan mo na ng tulong, kinakalimutan ka na. Nung makita ko yung pagtutulos nila ng kandila para sa aking mahal na anak na Mayor Johnny, na sabi ko sa aking sarili at sabi ko sa aking anak, Anak, tama ka. Tama ka. Hindi na wala ng kabuluhan. Ang matapat mong paglilingkod sa taong bayan. Kaya yung pakikiramay po ng voucher sa inyo ang nagbigay ng kahit papaano'y kabawasan sa matinding kapighatian at kalungkutan na nadarama ng aming pamilya. Ako ho, nabanggit ko na sa inyo ng isang gabi, ultimately, ang sinisisi ko yung aking sarili. Bakit ba napayag, napayagan kong maging mayor tong anak ko na ito? Sumobra yung mga tinuro kong pagmamahal sa Diyos at sa bayan sa aking mga anak na siyang pinaka-consummation ng utos ng Diyos, yung sampung utos ng Diyos na pinagdalawa niya. Una, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa katulad ng pagmamahal mo yung sarili. Kaya po, Lumaki ang aking mga anak ng kanilang dadit mami, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa bayan sapagat ito ang kabuuan ng kasagutan sa pagsunod sa utos ng Panginoon. God abbreviated the Ten Commandments into two. Love God above all with all your heart, with all your soul, with, your, with all your mind, with all your strength. And love your fellow men as you love yourself. Kay Johnny po, it appears sumobra. Dapat siyang nagpapahinga para yung kanyang immune system ay tumaas. Para yung vasculitis na very treatable ay hindi magbigay ng paglala sa kanyang katawan. Hindi mapigil. Paghahanda ng relief goods. Sa distribution, ultimong maliit, malaking bagay sa munisipyo. Gusto niya, dinodouble check niya kung nakukumply. Sumobrang kanyang pagiging uh, excellence, excellent in doing things. Kaya sa akin po, wala na pa akong masasabi kung hindi unang-una 
Patuloy kong ipagdarasal ang mga taong nagmahal, nagmalasakit, tumulong sumuporta kay Mayor Johnny sa kanyang maikling buhay, 42 years in earthly existence. Pangalawa, meron siyang pangarap Pampamilya lang muna yon, pero pa yung pangarap sa buong Bukawi at sa JIL Multiministry. Katunayan po, nung nasa hospital siya, alam niya at gusto niya na pagkatapos ng kanyang term, sasama na siya sa akin with Joby, pati yung dalawang anak na lalaki, paminsan-minsan sasama sa akin. Lilibot kami sa apat na sulok ng mundo lalo na sa mga JIL Anniversary Crusades with Leadership Conference and Discipleship Training Programs. Yun ang maging concentration ng aming buhay na si Johnny binigyan ng anoint, anointed voice. Wala siyang gagawin ni, kundi mag-testify at kumanta para makarami ang mga kaluluwang magbalik loob sa Diyos. Para pagdating ng rapture, mas marami ang makuha ni Jesus Christ ng mga kaluluwa sa buong mundo at mabawasan ang may iwan sa kamay ni Antichrist sa seven years great tribulations. Yun po ang isang plano namin. At gusto kong sabihin kay Johnny, talagang si Johnny ho kasi para sa amin, lahat, ng, lahat ng, ng anak namin may kanya-kanya mga katangian. Lahat nagmamahal sa magulang, sa ama, ina. Lahat nagma- big, ang buhay ibibigay sa kapatid. Kahit kung minsan nagtatampuhan, pagkausap ko, ibibigay ang kanilang buhay para sa kanilang kapatid. Si Johnny po, ang pagkakaiba ni Johnny kasi siya malapit sa amin. Nakatira siya sa Bukawi, nakatira kami sa Bukawi ng kanyang mami. Yung mga kapatid niya nakatira sa iba-ibang lugar. Yung isa, panganay na sa Amerika. Kaya po siguro, yung tungkulin ng kanyang tatlong kapatid, siya ang bumalikat. Sobrang thoughtfulness. Bawat birthday ng mami, Mother's Day, lahat ng kailangan pag, mga surprise parties para sa kanyang mami. Siya at ako ang kinakausap na gugulatin na lang ang mami niya. Gustong gusto niyang paligayahin ang kanyang mami. Ganon din naman. Kinakasapakat niya ang kanyang mami pag birthday ko naman. Ay, ako naman ang sinusurpresa. At saka siguro po, nabasa niyo na yung binanggit ko na No, okay, mag-birthday ng 50 years. Sumulat siya ng isang para sa akin na immortal letter at the age of 18 to my dearest daddy. Ipinakita po niya ang kanyang paggalang at pagbibigay ng honor sa kanyang ama. At hindi ko makalimutan ang sinabi niya ron, Daddy, my number one legacy is to be, my number one privilege in life is to be Brother Eddie Villanueva's daughter. And I promise you, someday, you will also be proud of me. 18 years old. And I promise you, Daddy, I will never, never turn away from God's calling for my life. Kaya ho, sabi ko kay Lord, no, okay, nagne-negotiate sa kanya. Si Haring Isikaya, sabi mo, mamamatay na siya. Sinabi mo kay Propeta Isaiah, sabi mo kay Haring Isikaya, ihanda na niya ang kanyang tahanan, mamamatay na siya. Ang ginawa ni Haring Isikaya, he turned his face toward the wall. Nag-negotiate siya sa iyo, sabi niya, ah, wala akong puro magandang bagay ang pinilit kong gawin para sa iyo, Panginoon. Bakit ako'y mamamatay bigla? When God, when you saw the tears on the eyes of King Hezekiah, you were touched, Lord, and you extended His life 
to another additional 15 years. Nung siya nakipaglaban sa kanyang life or death sa hospital, Lord, si Hari nga si Kaya, pinagbigyan mo 15 years. Kahit na hindi 15 years ang ibigay mo kay Johnny, mabuhay lang siya ng kahit ilang season lang. Muling mayakap niya ang kanyang asawa at mga anak at, at aming pamilya. Kaya nga ho, question mark sa akin eh. Nagtayo ang mga GIL pastors ng Mayor Johnny's Prayer Party, Prayer Army. Daang libo ang nagpe-pray every hour of the day. Luzon, Visayas, Semidanao, and the whole world. Pati Body of Christ, grupo ng Philippines for Jesus Movement nila Bishop Leo Alconga, IFP, Intercessors for the Philippines nila Bishop Dan Balayes, sila Dr. Ray Neri, samahan ng mga doktor na born again sa Pilipinas, nagpe-pray. Napakarami pong nagpe-pray. Pati yung grupo ni Monsignor Albert Swetenko ng Paris Priest ng Bukawi, na kaibigan ko siya, tsaka sila Bishop Dionigis, nagpe-pray. Ma Catholic, ma Protestant, ma born again. Napakarami pong nag-pray. Kaya nagtataka lang ako hanggang ngayon, bakit hindi tayo napagbigyan? Si Lazaro, dalawa lang ang nakiusap sa Diyos, yung magkapatid na Maria at Martha. Pinagbigyan ng Panginoon. Apat na araw nang patay si Lazaro, biglang binuhay si Lazaro. Eh, meron ho kasi mga questions tayo kung minsan talagang hindi kayang sagutin ang kaisipan ng tao. Kahapon po, dito si Butch Albert, yung may-ari ng Pila Company. Kangina, sabi niya, nung una hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Brother Widen King. Pero bandang huli, naniniwala na ako, Brother Eddie. Kangina, dumating sila Brother Widen King at saka yung kanyang asawa, si Miss Sister Antonia. Ang sabi nila, paniwala nila, nagtatanong din sila sa sarili nila, kailangan ni Jesus si Johnny. Bakit? Sapagkat sa langit mayroong divine counsel. Kailangan niya yung administrative skills, yung kakayahan ni Johnny na mag-organize, kailangan ni Jesus. Meron bang ganyan? Sabi sa akin nung mag-asawa kang ina, kilala mo, Brother Eddie, si Johnson, Prophet Johnson, yung kanyang anak, 28 years old, hindi niya nalakad na huwag mamatay, namatay. Hindi maintindihan ni Prophet Johnson bakit. Para ng ilang buwan, may mga revelation ng Diyos sa kanya, may pinakita sa kanya, yung 28 years old niyang anak, naglilid ng army of young people in heaven in the spirit world's battle. Masyadong may hiwaga ang spirit world, ang hiwaga ng kalangitan. Kaya, ang paniwala nitong tatlong dumalaw sa akin kahapon yung isa, kangina, Jesus believes na yung mission ni John rito sa lupa, natapos na niya. At kailangan siyang merong gawing mission doon sa itaas before the second coming of Jesus before the rapture of the church. Kaya po, sa mga nakikiramay po sa amin, in one way or another, nakatutulong, nakakakaibsan ng pigati. At maraming maraming salamat po. Gusto ko lang ito sabihin sa aking tatlong anak. Meron sinabi si Johnny noong pa isang taon, natutuhan niya sa ibang pamilya Ayaw niyang ang lahi namin, ang aming Villanueva family, ay matulad sa ibang pamilya na nung mga bata pa ay masarap ang samahan.
nagmamahalan nang magkaroon na ng kanika nilang pamilya, nagkaroon na ng second generation, third generation, fourth generation, ay nawasak na ang ibang pamilya. Si Johnny merong obsession na huwag mangyari yan sa aming pamilya. Ang solusyon niya, Dad, natutuhan ko ito sa isang pamilya, hindi ko nabanggitin ang pangalan, sa Metro Manila. Meron silang Families Constitution. Yung Families Constitution na yon ang naging guide nila hanggang sa ilang generation ng kanilang lahi. Wala sa plano kong gawin yun, hindi ko na ako kailangan yan. Mauna, malapit ang dumating ang Panginoon. Pangalawa, ang mga kapatid mo, okay naman. Pero ngayon ho, gusto kong sabihin kay Johnny, sapagat iyon ay kanyang obsession. Nagbibigay ng ligaya sa puso niya. Johnny, I promise you, I will do what you wanted for the family. Para hanggang sa second coming ni Jesus, especially preceded by the rapture of the church, ay intak ang pamilya ng Villanueva, Tugna, at patuloy tayong maglingkod sa Diyos, maglingkod sa bayan with wisdom, love and wisdom, na nagbibigay lamang ng galak sa puso ng Diyos, hindi sugat. Nagbibigay sa pangalan ng Panginoon, hindi ng kahihiyan, kundi karangalan. Kaya, inuulit ko po, ako, wala na akong iba pang dapat sabihin, narinig nyo na ang maraming bagay sa aking tatlong anak. Amen and amen na lang ako sa kanila. Ang huling gusto ko lang sabihin, in conclusion, Johnny, the life of Johnny is the total summation of the good things that God has gifted to my other, to my poor children. Apat po ang anak namin, Sister Dory, lahat ng giftings ng Diyos sa apat na anak na yon, ang total summation po na yon, ay ikinabuhay ni Johnny sa relationship, relationship niya sa aming mag-asawa. Kaya masasabi ko to sa harap ng Diyos at ng tao, Johnny's untimely death is a great earth's loss but heaven's gains. God bless you more. Marami pong salamat, Brother Eddie Villanueva. We continue to uphold you in our prayers, Brother Eddie, and the entire family. Uh, minsan pong tinura ni Plato ang mga pananalitang ito. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life. To everything. Sa atin pong mapapanood na video, uh, let us allow Mayor Joni's music to fill our hearts once again with immense inspiration. Uh, pagsalusaluhan po natin ito. Let us watch this. Si Mayor Joni po kasama ang Philippine Philharmonic Orchestra. Isang malaking karangalan po na makaawit kasama po ang Philippine Philharmonic Orchestra. Para po sa inyong lahat, ang awitin ito. Oh, my. 
mamaya daw po si Senator naman. Sige po, para pumuli sa inyo ang awiting ito. Sunset of your glory, where my heart and future lies. There's nothing like that feeling when I look into your eyes. My dreams came true when I found you. I found you, my miracle. Thank you. Thank you, our dear Mayor Joni, for bringing our life so much joy, not just because of your soulful, beautiful music, but more so because of your very life. Muli po, maraming salamat kay Mayor Joni. Isa pong uh, masig masigabong palakpakan muli. Para po kay Miss Joni, uh, Ma'am Joni, Mayor Joni, One, Ne. Salamat, salamat. Uh, marami na po tayong narinig na mga pagpaparangal, mensahe, tributes. But the sweetest tribute is yet to be heard. Uh, narito po to give her, uh, her song, her special song tribute to her mommy. Please welcome ah, the one who took after mommy's uh, golden voice. Please welcome, ladies and gentlemen, Elia or Babs.
Thank you so much, Vebs. Thank you. Very good, baby. Very good. I'm sure mommy, mommy Joni is beaming, very proud, smiling down from heaven, watching over the kids. Nakapagpala po dahil sa gitna ng ating kalungkutan, nakikita po natin ang, uh, uh, well, Mayor Joni has never truly departed because we see her, we see her charm in, in Bebs, we see her, we see her talent in her children. Ang susunod pong magbibigay sa atin ng special number ay uh, ang kanyang kanilang uniko iho ni Attorney Sherwin. Please welcome Joaquin!
First of all, I am thanking you for coming here in the wake of my mommy and I'm very thankful for you coming here and I just want to say that I love my mommy so much and she's, she's always there with me and I know even though she is dead, she is alive in our hearts and even though we're not with her physically, we, we are with her spiritually. So everybody um, still praise and worship God because we know that he is alive and he died in the cross of Calvary for our sins. And, and I just want to thank you all for visiting my mom's wake. And thank you for praying for us. Thank you for including us in your prayers. And we hope that God will bless you and God all over your bodies. And we know that you will be successful in life. Thank you for coming. And this is my speech. Thank you. Thank you, Pastor Joaquin Villanueva Tugna. <laughs> Akalain niyo po ano, isang walong taong bata pa ang nag-exhort sa atin to remain standing strong. Uh, wow, Joaquin, congratulations. <laughs> Napaka... For sure, napakasaya po ni Mayor Joni. Uh, sa bahagi pong ito, let us give our undivided attention sa panganay po sa magkakapatid. Uh, tatawagan ko po para magbigay ng kanyang uh, 
tribute. Um, ah, all right. But before that grandest tribute, uh, or later, uh, or from the from the eldest, gusto niyo po ba silang marinig na sama-sama? Ah, mahina po ang inyong palakpakan. Ladies and gentlemen, please welcome Doreen, Joaquin, and Elia.
Tusuk tulang biaya mo Ya Good evening everyone, good evening to the people watching this on the live stream. Um, thank you for showing your uh, sympathies and concerns to our family. Thank you for praying for us. Uh, I know it's hard to accept the truth that we, are, we cannot be with our mom physically, but we know she is always watching us from heaven. I know she is proud of us right now. And I hope you all have a good day. God bless you. Thank you so much, Doreen. Yes, I'm sure mommy is so proud of all of you. Uh, knowing Mayor Joni po, she would not want this night to remain an iyakan party. She would not want, she would not want to have it done uh, in any other way than uh, a celebration. Ngayong gabi po, binabago ni Mayor Joni ang uh, konsepto natin ng celebration. Hayaan niyo po, please bear with me, bago po ang huling bahagi ng ating grand tribute. Napaka-apt lang po ng description ni uh, uh, Henry Nowen, Dr. Henry Nowen. Uh, I, I think we have a PowerPoint uh, presentation po nung, nung quotation. Ito po ay mula ngayong gabi, mukhang is, bahagi ito ng uh, magiging legasiya po ni Mayor Joni sa buhay ng bawat isa sa atin. Joys and sorrows kiss. When we speak about celebration, we tend, we tend rather easily to bring to mind happy, pleasant festivities in which we can forget for a while the hardships of life and immerse ourselves in an, at in an atmosphere of music, dance, drinks, laughter, and a lot of cozy, small talk. Tama po ba ang aking pagkakabasa? But celebration in the Christian sense has very little to do with this. Bakit po? Sabi po ni Dr. Henry Nowen, celebration is only possible through the deep realization that life and death are never found completely separate. Celebration can only really come about where fear and love, joy and sorrow, tears and smiles can exist together. Celebration is the acceptance of life in a constantly increasing awareness of its preciousness. And life is precious not only because it can be seen, touched, and tasted, but also because it will be gone one day. When we celebrate a wedding, we celebrate a union as well as a departure. When we celebrate death, we celebrate lost friendship as well as gained liberty. There can be tears after weddings and smiles after funerals. We can indeed make our sorrows just as much as our joys, a part of our celebration of life in the deep reality that life and death are not opponents, but do in fact kiss each other at every moment of our existence. Para po sa huling pananalita and for the benediction of blessings, muli ko pong ibinibigay ang entablado sa atin pong uh, minamahal na Bishop Brother Eddie Villanueva. Benediction of blessings. Bilang huling bahagi po ng ating uh, programa ay uh, 
Nabasa ko lang po sa social media na maraming namimigati sa loob ng sampung araw, sampung gabi ng mga tributes. Ang dami pong kahit sa iba-ibang bansa na iyak sila kahit hindi pa nila yung iba kahit hindi kilala si Johnny ng personal sa narinig nilang mga tributes ay natatat sila, umiiyak sila, nagtatanong sila. Kaya po gusto ko hong Basahin lang natin sandali ang ilang talata sa Biblia para yung pigati sa puso natin ay mabawasan at magawa natin sa gitna ng kalungkutan. Magpatuloy tayong nagtitiwala sa kadakilaan ng Diyos na lumikha. Basahin po natin ang Isaiah 57 verse 1 and verse 2 sa NLT version. Para lang po kasagutan to sa mga nagtatanong bakit, bakit, bakit. Isa na po ako ron, bakit siya? Bakit siya pa? Pakinggan po natin mabuti ang sabi roon sa Isaiah 57 verse 1 and verse 2 ng New Living Translation. Everybody read. Good people pass away. The godly open die before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from evil to come. For those who follow godly paths will rest in peace when they die. Ito po isa sa mga sagot ng Diyos sa maraming katanungan natin, bagamat hindi completely nawawala ang pigati sa ating puso. Yung good people pala, Godly people open die before their time. Pero may sinabi po rin eh, No one seems to understand that God is protecting them from evil to come. Maaring merong evil that will come to our, to our country, to our, in this world. Pero ginusto ng Panginoon yung kanyang mahal na anak na tinapos ang kanyang misyon bilang extraordinary mayor ng Bukawe in history ay hindi dumanas ng anumang evil to come. Ang huli po na versikulo or scriptures na gusto kong basahin ng lahat sa Revelation 21 verses 1 to 7. Simplified version, whatever it is. Revelation 21 verses 1 to 7. Then I saw a new heaven and a new earth. Si John the Beloved po ang tumanggap ng revelation ito mula sa Diyos. For the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God. Prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Ang bride po si Jesus ang 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 bride po ang church, the glorious church with that spot, with that wrinkle. Ang 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 husband si Lord Jesus. Verse three. I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them." They will be His people, including Mayor Johnny, of course. And God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Verse 5, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." Verse six, ng Revelation 21. And he said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega." Jesus Christ is the one speaking here, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. Verse seven, and those who are victorious 
will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. Itanim natin to sa ating isip at puso sa mga taong nagmahal at naglingkod sa Diyos ng buong katapatan. Sila po ay tagapagmana ng napakadakilang buhay sa buhay na walang hanggan. Ang huling gusto kong sabihin, yun hong sinabi ni Reverend Pastor Bong Gonzales ng Toronto, Canada. Dito po sa nung isa sa mga gabi po ng ating paglalamay, nag-operate po yung nag-operate po yung uh, yung live vision habang andito po tayo few nights ago uh, meron hong uh, meron hong na- pinakita ang Diyos kay Reverend Bong Monterey Gonzales bago po tayo mag closing prayer para lang po mapuspos tayo ng kapayapaan sa gitna po ng kalungkutan at uh, medyo uh, hindi, 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 hindi pa ako gano'ng eksperto rito eh nabure okay ito po ang uh, ang sabi niya uh, sabi po niya hello po kuya Ed Ito a few nights ago habang nagkakaroon tayo rito ng paglalamay. Hello po Kuya Ed, share ko lang po vision ko po kanina sa wake ni Ma'am Johnny habang nasa program po tayo bago po kayo magsalita. That was few nights ago. Nakita ng kanyang dalawang mata, tahimik na tahimik daw po tayo. Dumating si Ma'am Johnny at Ate Dory po. Pumasok po sa my main entrance. Pumasok sa main entrance. At magkahawak po sila ng kamay na dumiretso. Dumiretso po sa harap. At nakangiti po sila. Kinuha po ni Ma'am Johnny ang microphone. Tapos binati niya po tayong lahat. Si Ati Dory po ay nakangiti lang na tumitingin po sa inyo. Then sabi ni Ma'am Johnny... Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagpaparangal sa akin. Nandito din kami ni Mami para sabihin sa inyo na wag na kayong malungkot. Oo, biglaan ng aking pag-alis. Pero okay na okay na kami ni Mami. Darating ang panahon, magsasama-sama tayong muli. Magsasama-sama tayong lahat muli. Huwag kayong malungkot. Nako, huwag na wag. Then ngumiti po sila ni Ate Dory at bigla pong nag-disappear. Siya namang pasok po ninyo para ituloy ang inyong pong sharing. Ito po ay nakita ko matapos magsalita si Senator Joel. Yun lang po ang gusto kong ibahagi. Good night po. Ako'y naniniwala na sa hiwaga ng kapangyarihan ng Diyos, ang live vision kung minsan ay nag-ooperate, sabi nga ni Prophet Joel, ito'y nangyayari. Kaya yung sinasabi sa Bible, sukdulan ang kaligayahan ng mga taong naglingkod sa Diyos nang may katapatan habang nabubuhay. So, sa bago tayo mag si Jesus, papasukin natin sa ating puso, isuko natin ang ating buhay sa Panginoong Yesus para hindi mawala ng kabuluhan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At mangyari sa atin yung sinabi sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son Whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. Gayun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, nagawa niyang ihandog, ibigay, irigalo ang kanyang kaisa isang bugtong na anak na si Jesus na nagkatawang tao mula sa anyong Diyos. 
nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, na matay ng higit pa sa isang hayop bilang kabayaran sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan at nabuhay na maguli upang sino man sa kanyang sumampalatay mabuhay ring maguli at magtamo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin sandali ang Diyos. Bago po tayo mag uh, matapos ang programang ito, ay hinihiling ko po sa National President ng Philippines for Jesus Movement to lead us in closing prayer with benediction of blessings. Bishop Leo Alconga. Tumayo po tayong lahat sandali for the closing prayer to be led by the National President of Philippines for Jesus Movement, Bishop Leo Alconga. Nakilang Diyos, salamat po sa gabing ito ng patuloy naming masalang-alang at maalala ang buhay ni aming beloved Mayor Joni. Dakilang Diyos, ang mga tributes, thanksgiving and praises na narinig namin ay paalala rin po. Na ikaw at ikaw lamang ang karapat dapat na tumanggap ng mga ito. Sapagat sa lahat ng mga tribute na ito, ikaw po, ikaw po ang binibigyan glory, honor, and praise. Ang gabi nito ay lilipas. Ngunit, ang mga narinig namin ay hindi lilipas sapagkat ito ay patutuo ng iyong kapangyarihan, ng iyong uh, honor, ng iyong glory and majesty and authority. Salamat, salamat po sapagkat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, nariyan ka. Totoo ang sinabi mo, hindi kita iiwanan, hindi kita tatalikuran. Maraming maraming salamat po sa pag, patuloy na pagyakap mo sa pamilya ni Brother Eddie, Tugna family, and the JIL family. To you all be glory, honor, and praise ang kadakilaan ng Diyos nama. Ang pag-ibig na walang katapusan ng Diyos na anak ang aming Panginoong Tagapagdiktas, si Heso Kristo. Pakipagpisan ng banal Diyos na Espiritu Santo, suma sa atin ngayon at magpakilan paman. Amen at Amen.